தொலைக்காட்சி தாருசபா டிவி உலகை படம் பிடித்து உள்ளங்கையில் தரும் தாருசபா டிவி தாருசபா பேஸ்புக் பேஜ் தாருசபா இன்ஸ்டாகிராம் தாருசபா ட்விட்டர் பேஜ் தாருசபா யூடியூப் சேனல் பேகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாருசபா டிவி கல்முனை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையுடன் இணைந்து பாடசாலையின் அதிபரின் வழிகாட்டலின் கீழ் மாணவர்களின் கல்வியை மேம்படுத்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் தாருஷபா முகநூல் தொலைக்காட்சி வழங்கும் கல்வி நிகழ்ச்சி கல்வி குரல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார் இசிஎம் நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளரும் பிரபல தொழிலதிபரும் சமூக சேவையாளரும் நாபிர் பவுண்டேஷன் ஸ்தாபக தலைவருமான உதுமாங்கண்டு நாபிர் அவர்கள் கல்முனை ஜாஹிரா கல்லூரி மற்றும் தாருசபா நேரலை பேஸ்புக் கல்விக்கூடம் நிகழ்வில் நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய பாடத்தில் நாங்கள் ஐசிடி பாடம் தரம் பதினொன்று அழகு இரண்டினை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அழகு இரண்டு ஆனது தகவல் முறைமை விருத்தி செயன்முறை இனி நாங்கள் தகவல் விருத்தி செயன்முறை என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் இந்த தகவல் விருத்தி செயன்முறையினை நாங்கள் விரிவாக பார்ப்பதற்கு முதல் இதனுடைய ஏ ஓயல் பரீட்சையில் இது எத்தனை புள்ளிகளுக்கு எந்தெந்த இடங்களில் வினாக்கள் வரும் என்பதனை நாங்கள் பார்த்துவிட்டு என்னுடைய விரிவுக்கு நாங்கள் செல்வோம் இந்த ஓயல் பரீட்சையில் எம்சிக்யூவில் இரண்டு வினாக்களும் அதே நேரம் பார்ட் டூவில் ஆறாவது வினாவில் ஐந்து அல்லது பத்து புள்ளிகளுக்கான ஒரு வினாவாக இந்த அழகு இரண்டு தகவல் முறைமை விருத்தி எங்களுக்கு வரும் இனி இந்த தகவல் விருத்தி முறைமையின் முதலாவது தலைப்பாகிய முறைமை என்றால் என்ன என்பதனை நாங்கள் பார்ப்போம் முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லுவோமாக இருந்தால் யாதேனும் ஒரு நோக்கத்தினை அடைந்து கொள்வதற்காக பல்வேறுபட்ட உட்கூறுகள் இணைந்து தம்முடைய இடை தொடர்பாடி தொழிற்படுதல் முறைமை எனப்படும் இந்த வரைவிலக்கணத்தினை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற உதாரணங்கள் யாவும் இங்கு நாங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட வரைவிலக்கணத்துடன் பொருந்தி போகின்றதா என்பதனை நாங்கள் பார்ப்போம் முதலாவது நாங்கள் இதற்கு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பாடசாலை முறைமையினை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பாடசாலை முறைமை எங்களுடைய வரைவிலக்கணத்தில் குறிப்பிட்டவாறு குறித்த நோக்கம் அல்லது யாதேனும் நோக்கத்திற்காக தொழிற்படுகின்றதா என நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் ஓம் பாடசாலை முறைமையானது மாணவர்களின் கல்வி ஒரு நல்ல மாணவர்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு சமூகத்தினை உருவாக்குவதற்கான பணியினை பாடசாலை ஆற்றுகின்றது இது பல்வேறுபட்ட கூறுகளுடன் இணைந்து தொழிற்படுகின்றதா என்று கேட்டால் ஆம் இங்கு மாணவர்கள் இங்கு ஆசிரியர்கள் கட்டிடங்கள் மற்றும் நிதி வளங்கள் கல்வி சார் வளங்கள் போன்றவை இணைந்து இந்த தொழிற்பாட்டினை ஆற்றக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கு அந்த கூறுகளுக்கு இடையே இடைத்தொடர்பு காணப்படும் ஆண்டு கேட்டால் ஆம் இந்த பாடசாலை முறைமையின் கூறுகளை நாங்கள் மேலே குறிப்பிட்டோம் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கட்டிடங்கள் கற்றல் வளங்கள் என நாங்கள் குறிப்பிட்டோம் இங்கு நாங்கள் குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு கூறு இங்கு நீக்கப்படுமாக இருந்தால் ஆசிரியர்கள் அந்த முறைமையிலிருந்து நீக்கப்படுமாக இருந்தால் அங்கே கற்றல் செயற்பாடு நம்பராது கற்றல் வளங்கள் அங்கு நீக்கப்படுமாக இருந்தால் புத்தகங்களோ அல்லது மாணவர்கள் கற்பதற்காக உள்ள இருந்து கற்பதற்காக உள்ள கட்டிடங்களோ நீக்கப்படுமாக இருந்தால் அங்கு கற்றல் செயற்பாட்டினை மேற்கொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த கூறுகளுக்கிடையே ஒரு இடைத்தொடர்பு காணப்படும் இரண்டாவது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இரண்டாவது முறைமையை உதாரணமாக கணனி முறைமையினை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கணனி முறைமை பல்வேறுபட்ட கூறுகளை கொண்டு இங்கு ஆக்கப்பட்டிருக்கும் உதாரணம் இந்த கீபோர்டை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஹார்ட் டிஸ்கை எடுத்துக்கொள்ளலாம் மொனிட்டரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சிபியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நினைவகத்தினை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த கூறுகளிடையே ஒரு தொடர்பு காணப்படுமாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் கணனி முறைமையினை பயன்படுத்தி அதன் நோக்கமாகிய தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்று சொல்லக்கூடிய செயற்பாட்டினை 
அது மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு இந்த முறைமைகளில் ஏதாவது ஒரு கூறு நீக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த கணனி முறைமையினை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவோம் ஆகவே இந்த முறைமை என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு யாதேனும் ஒரு நோக்கத்தினை அடைந்து கொள்வதற்காக பல்வேறுபட்ட கூறுகள் இணைந்து தம்முடைய இடை தொடர்பாடி தொழிற்படுதலை நாங்கள் முறைமை என்று நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இவ்வாறு நாங்கள் அதிகமான முறைமைகளை உதாரணமாக சொல்லலாம் இதில் மனித உடற்தொகுதியை நாங்கள் முறைமையாக சொல்லலாம் கை தொலைபேசியை நாங்கள் சொல்லலாம் எங்களது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேனினை நாங்கள் உதாரணமாக சொல்லலாம் ஞாயிற்று தொகுதியை நாங்கள் சொல்லலாம் எங்களுடைய சுற்றாடல் தொகுதியை நாங்கள் உதாரணமாக சொல்லலாம் வங்கியை நாங்கள் உதாரணமாக சொல்லலாம் ஆகவே இவ்வாறான முறைமைகளானது ஒரு குறித்த நோக்கத்திற்காக என தொழிற்படக்கூடிய இருக்கும் இனி நாங்கள் இதனுடைய அடுத்த பகுதியினை நோக்கி நாங்கள் நகர்வோம் இது முறைமை ஒன்றின் அடிப்படை கூறுகள் இந்த முறைமைகள் பல்வேறுபட்ட கூறுகள் ஒன்றிணைந்து தொழிற்படக்கூடியதாக இருந்தாலும் இது என்ன நோக்கத்திற்காக தொழிற்படுகின்றதோ அந்த நோக்கத்தினை நிறைவு செய்வதற்காக வேண்டி இது சில உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி இது அந்த உள்ளீடுகளின் மீது முறை வழியாக்கங்களை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது அந்த முறை வழியாக்கத்தின் விளைவாக இது வெளியீடுகளை தர வேண்டும் நாங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட சகல உதாரணங்களும் இந்த நோக்கங்களினை நிறைவு செய்யக்கூடிய வகையில் இந்த உள்ளீடு முறை வழியாக்கம் வெளியீடு எனும் கூறுகளை கொண்டிருக்கும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கூறுகளினை ஒரு உதாரணத்தினூடாக நாங்கள் விளக்கலாம் உதாரணம் நாங்கள் முறைமையாக பாடசாலை முறைமையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கு பாடசாலை முறைமையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் பாடசாலை முறைமையானது எங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறுபட்ட உட்கூறுகளை கொண்டு அது ஆக்கப்பட்டிருந்தது இங்கு பாடசாலை முறைமையின் நோக்கம் யாதென்று கேட்டால் ஒரு கல்வி அறிவுள்ள மாணவ சமூகத்தினை கட்டியெழுப்புவது ஆகும் இந்த நோக்கத்தினை அது அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி என்ன உள்ளீடுகளை அங்கு வழங்கப்படுகின்றது என்று கேட்டால் அங்கு மாணவர்கள் இவர்களைத்தான் நாங்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு நட்பிரஜிகளாக அல்லது கல்வி அறிவுள்ளவர்களாக ஆக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆகவே மாணவர்கள் அங்கு உள்ளீடு இந்த மாணவர்கள் கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளின் போது பயன்படுத்த உள்ள இந்த புத்தகங்கள் கொப்பிகள் மற்றும் பேனாக்கள் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் கற்றல் கற்பித்தல் வளங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் ஆகவே இவற்றை இந்த பாடசாலை முறைமை செயற்பாட்டின் உள்ளீடுகளாகவும் அங்கே முறை வழியாக்கம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பித்தலை சொல்லலாம் மாணவர்கள் கற்றலை சொல்லலாம் மற்றும் இந்த கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் சரியான முறையில் இடம்பெறுகின்றதா என்பதனை மாணவர்களுக்கு நாங்கள் பரீட்சிப்பதற்காக மேற்கொள்ளுகின்ற மதிப்பீடுகளை நாங்கள் சொல்லலாம் ஆகவே இந்த செயற்பாடுகளானது இந்த முறை வழியாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த விளைவுகளின் பிற்பாடு எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது யாதென்று சொன்னால் ஒரு ஒரு கல்வி அறிவுள்ள ஒரு மாணவ சமூகம் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது பாடசாலை முறைமையை நாங்கள் இந்த கூறுகளின் அடிப்படையில் நாங்கள் நோக்கினோம் இதே மாதிரி நாங்கள் கணனி முறைமை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் கணனி முறைமையினுடைய நோக்கம் யாது என்று கேட்டால் நாங்கள் கணனி முறைமையின் நோக்கத்தை சொல்வோம் இந்த தரவுகளை தகவலாக மாற்றக்கூடிய செயற்பாட்டினை கணனி முறைமை மேற்கொள்ளுகின்றது என்று சொல்லலாம் இதனுடைய உள்ளீடு யாது என்று கேட்டால் இதனுடைய உள்ளீடுகளை நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த தரவுகளை நாங்கள் இதற்கு உள்ளீடுகளை சொல்வோம் தரவுகள் என்று சொல்லக்கொள்ள இது எண்களாக இருக்கலாம் அல்லது எழுத்துக்களாக இருக்கலாம் ஒலி ஒழிக்களாக இருக்கலாம் என்ன முறை வழியாக்கம் அங்கு மேற்கொள்ளப்படும் என்று கேட்டால் இங்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற முறை வழியாக்கமானது இந்த எண்கணித தர்க்க செயற்பாடு இங்கு மேற்கொள்ளப்படும் என்ன வெளியீடு கிடைக்கும் என்று கேட்டால் எங்களுக்கு தகவல் கிடைக்கும் ஆகவே எந்த ஒரு முறைமையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த முறைமையானது இந்த பின்வரும் மூன்று கூறுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு தொழிற்படக்கூடியதாக இருக்கும் இனி நாங்கள் இந்த முறைமை என்றால் என்ன என்பதனை நாங்கள் பார்த்தோம் எங்களுடைய பாடப்பரப்பின் முக்கியமான விடயமாகிய தகவல் முறைமை என்றால் என்ன என்பதனை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கு தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் ஒரு பொது நோக்கத்தினை அல்லது ஒரு குறித்த நோக்கத்தினை அடைந்து கொள்வதற்காக தரவுகளை சேகரித்தல் அவற்றை சேமித்தல் செயல்முறைப்படுத்தல் மற்றும் தகவல்களை வெளியீடு செய்வதற்காக உள்ள ஒரு முறைமையை நாங்கள் தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே தகவல் முறைமையினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் யாதாக இருக்குமாக இருந்தால் இந்த 
தரவுகளை முறைவழிப்படுத்தி தகவலாக பெற்றுக்கொள்வதாக இந்த தகவல் முறைமை காணப்படும் நாங்கள் தகவல் முறைமை என்றால் என்ன என்பதற்கு நாங்கள் நிறைய உதாரணங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த தகவல் முறைமையானது ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் அந்தந்த நிறுவனத்தின் தேவைகளை நிறைவு செய்யக்கூடிய வகையில் தரவுகளை கையாண்டு தகவல்களை வழங்கக்கூடியவைகளாக காணப்படும் உதாரணம் எங்களது பாடசாலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர் தினசரி வரவு பதிவு இடாப்பினை நாங்கள் ஒரு தகவல் முறையாக சொல்லலாம் ஏன் இது தகவல் முறையாக சொல்லப்படும் என்று நாங்கள் கேட்டால் இந்த மாணவர் தினசரி வரவு பதிவு இடாப்பு ஆனது தினம் மாணவர்களுடைய வருகை தொடர்பான விவரங்களினை சேகரித்து வைத்திருந்து உயர்தர மாணவர்களுடைய ஏஎல் பரீட்சைக்கு அவர்கள் அனுமதி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் அவர்களது மொத்த பாடசாலை காலத்தில் ஏஎல் மொத்த பாடசாலை காலத்தில் எண்பது சதவீதமான நாட்கள் அவர்கள் வருகை தந்திருந்தால் மாத்திரம் அவர்கள் பரீட்சை எழுதுவதற்கான அனுமதி அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆகவே எந்த எந்த மாணவர்களை பரீட்சைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் எந்த மாணவர்களுக்கு பரீட்சைக்கான அனுமதிகள் மறுக்கப்படும் என்று சொல்லக்கூடிய தகவல்களினை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி தினசரி எங்களுடைய மாணவர்களுடைய வருகைகளை பதிவு செய்வதன் மூலம் அந்த தரவுகளை சேகரிப்பதன் மூலம் வருட இறுதியில் அந்த சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை முறைவழிப்படுத்தி அந்த மாணவர்கள் பெர்சென்டேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய தகவலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் ஆகவே இங்கு இந்த மாணவர் தினசரி வரவு பதிவு விடாப்பானது ஒரு தகவல் முறையாக கொள்ளப்படும் அடுத்தது பாடப்பதிவு புத்தகம் இதை நாங்கள் ரெக்கார்ட் புக் கொண்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு ஆசிரியர் என்ன என்ன பாட வேலைகளுக்கு வகுப்புக்கு சென்றார் என்ன பாடங்களை கற்பித்தார் வாரத்தில் அவர் எத்தனை பாடங்கள் கற்பிக்க வேண்டும் எத்தனை பாடங்கள் அவர் கற்பிக்கவில்லை என்ன அழகுகளை கற்பித்தார் போன்ற விவரங்களின் தரவு சுருக்கத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி நாங்கள் பாடப்பதிவு புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் இந்த பாடப்பதிவு புத்தகம் ஒரு தகவல் முறைமையாக கொள்ளப்படும் ஏன் இது தகவல் முறைமையாக கொள்ளப்படும் என்று நாங்கள் கேட்போம் என்று சொன்னால் இந்த பாட மாணவ ஆசிரியர்களது கற்பித்தல் செயற்பாடுகளினை மதிப்பீடு செய்வதற்காக வரக்கூடிய அதிகாரிகள் இந்த புத்தகத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த செயற்பாடுகளை மதிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் கடைகளில் பேணப்படும் கணக்கு பதிவு இந்த கடைகளில் பேணப்படும் கணக்கு பதிவுகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் இந்த எவ்வளவு விற்பனையாகியது எவ்வளவு செலவு ஏற்பட்டது அந்த தினசரி மேற்கொள்ளக்கூடிய விற்பனை தொடர்பான பதிவுகள் தினசரி ஏற்படக்கூடிய செலவு தொடர்பான பதிவுகளை அங்கு பதிந்து வைப்பதன் மூலம் அந்த நிறுவனத்திற்கு எவ்வளவு இலாபம் குறித்த கால பகுதியில் கிடைக்க பெற்றது என்று சொல்லக்கூடிய தகவலினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அங்கு பேணப்படக்கூடிய ஒரு தகவல் முறைமை நாங்கள் சொல்லுவோம் கணக்கு பதிவு நான் மேலே சொன்ன இந்த மூன்று உதாரணங்களும் மனிதர்களால் கொப்பிகளை பயன்படுத்தி பாரம்பரிய நுட்பங்களான மனித மூளை என்பவற்றை பயன்படுத்தி பேனாக்களின் உதவியுடன் முறைவழிப்படுத்தக்கூடியதாக இந்த தகவல் முறைமை காணப்படுகின்றது இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் கணனி பயன் கணனிப்படுத்திய விற்பனை முறைமை இதனை நாங்கள் பொஸ் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் டெர்மினல் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் உதாரணம் நீங்கள் காகில்ஸ் ஃபுட் சிட்டிக்கோ அல்லது முபாரக் டெக்ஸ்டைலுக்கோ அல்லது எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு டெக்ஸ்டைல் கடைக்கோ அல்லது பாமசிக்கோ நீங்கள் செல்வீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பொருட்களை கியூஆர் கோட் மூலமாக விலையிடல் செய்து எங்களுக்கு அறிக்கையினை விலைப்பட்டியலினை தரக்கூடியதாக கணனிமயப்படுத்தப்பட்டதான அந்த முறைமையினை நாங்கள் சொல்லுவோம் கணனிப்படுத்திய விற்பனை முறைமை இங்கு அந்த விற்பனை தொடர்பான அறிக்கைகளானது கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட முறைமைகளின் மூடாக எங்கள் கணனிக்கு உள்ளீடு செய்யப்பட்டு கணனி முறைமையின் உதவியுடன் முறை வழிப்படுத்தப்பட்டு அறிக்கை வடிவில் எங்களுக்கு தகவல் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் கணனிப்படுத்திய விற்பனை முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே இங்கு மனித தலையீடுகள் அல்ல இங்கு முழுமையாக கணனி சார் சாதனங்களை பயன்படுத்தி இந்த கணிப்புகள் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் கணனிப்படுத்திய நூலக முறைமை கணனிப்படுத்திய நூலக முறைமை என்று சொல்லக்குள் நாங்கள் மெனுவலான நூலக முறைமை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மெனுவலான நூலக முறைமை என்பது ஒரு நூலகத்துக்கு நீங்கள் சென்று புத்தகம் ஒன்றினை இரவலாக பெற வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் புத்தகத்தை அந்த செல்ஃபில் தேடுவீர்கள் அந்த புத்தகம் இல்லாவிட்டால் லைப்ரரியிடம் வந்து கேட்பீர்கள் அந்த புத்தகம் இருக்கின்றதா இல்லையாண்டு லைப்ரரியன் அந்த புத்தகம் இருக்கா இல்லையா என்பதனை உங்களுக்கு 
சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த புத்தகம் இரவலாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை அவர் புத்தகங்களை பிரட்டி பார்க்க வேண்டும் இவ்வாறு அவர் புத்தகங்களை பிரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது அதிக நேரத்தினை எடுக்கக்கூடியதாக இது இருக்கும் அதே நேரம் சில சந்தர்ப்பங்களில் கவனக்குறைவாக அந்த புத்தகம் தொடர்பான விவரங்களை அவர் கடந்து போகவும் கூடும் ஆனால் கணனிப்படுத்திய முறைமையில் புத்தகம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் புத்தகத்தின் பெயரை சொன்னதுமே அவர் கணனியில் தட்டச்சு செய்து அந்த கணப்பொழுதிலேயே அந்த புத்தகம் இரவலாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதா இல்லையா அல்லது நூலகத்தில் அந்த புத்தகம் இருக்கின்றதா என்பது தொடர்பான விவரங்களை உங்களுக்கு வழங்குவார் இன்னுமொரு முறைமை நாங்கள் சொல்லலாம் கல்வி அமைச்சின் பரீட்சை பெறுபற்று முறைமை இப்பல் ஒரே நேரத்தில் நாடளாவிய ரீதியில் லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் ஒரே நேரத்தில் தங்களது சுற்றன்களை வழங்கி நூ லட்சக்கணக்கான மாணவர்களால் எழுதப்பட்ட அந்த பரீட்சைகளில் இருந்து தங்களது பெறுபவர்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இருக்கக்கூடிய முறைமையை நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த கல்வி அமைச்சின் பரீட்சை பெறுபற்று முறைமை ஆகவே இந்த முறைமைகளை நாங்கள் சொல்லுவோம் தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த முறைமைகளை பயன்படுத்தி அந்த குறித்த நிறுவனங்கள் தங்களது தேவைகளுக்கான சில தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த தகவல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி இந்த முறைமைகளுக்கு சில தரவுகளானது ஏற்கனவே உள்ளீடு செய்யப்பட்டிருந்தால் மாத்திரமே அவை தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டினை தரவை நாங்கள் முறை வழியாக்கம் செய்து தகவலினை பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் இனி நாங்கள் இதுவரை பார்த்தோம் தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் பார்த்தோம் தகவல் முறைமைக்கு நாங்கள் உதாரணத்தை நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்குள் அங்கில் இரண்டு வகையான தகவல் முறைமைகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் கைமுறை தகவல் முறைமை இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் மெனுவல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இரண்டாவது நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த கைமுறை தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இங்கு கணனியினுடைய பயன்பாடு காணப்படாது மாறாக எங்களுடைய மனித தலையீடு அதிகமாக காணப்படும் கைகளினை பயன்படுத்தி பேனாக்களினை பயன்படுத்தி தாள்கள் கொப்பிகளினை பயன்படுத்தி இந்த தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு முறை வழிப்படுத்தப்படக்கூடிய முறைமைகளை நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த கை முறையினால் முறை வழிப்படுத்தப்படுகின்ற முறை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் ஏற்கனவே தகவல் முறைமைக்கு நாங்கள் குறிப்பிட்ட உதாரணங்களில் முதல் மூன்றினையும் இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இரண்டாவது நாங்கள் சொல்லலாம் கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமை கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகையில் இங்கு கணனி கணனி சார் சாதனங்களை பயன்படுத்தி தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு முறை வழிப்படுத்தப்பட்டு தகவல் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குமாக இருந்தால் இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஆகவே இங்கு குறைந்த அளவான மனித தலையீடு பயன்படுத்தப்படும் வேகமான முறை வழிப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கும் பிழைகளற்ற முறை வழிப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இதற்கு நாங்கள் உதாரணமாக எங்களுடைய இறுதியாக நாங்கள் தகவல் முறைமைக்கான உதாரணத்தில் குறிப்பிட்ட மூன்று உதாரணங்களையும் நாங்கள் சொல்லலாம் இது மூன்றும் தானா இதற்கு உதாரணம் என்று கேட்டால் இல்லை அதிகமான உதாரணங்களை இதற்கு நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இனி நாங்கள் அடுத்த ஒரு விடயத்தினை நோக்கி நாங்கள் நகர்கின்றோம் இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் கைமுறை மற்றும் கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் ஆகவே இந்த இரண்டு முறைமைகளுள் எந்த முறைமை சிறந்தது கையால் முறை வழிப்படுத்தப்படக்கூடிய முறைமையா அல்லது கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமைகளுள் எது சிறந்தது என்பதனை நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களுக்கு தெரியும் கையால் நாங்கள் தரவுகளை முறை வழிப்படுத்துகின்ற பொழுது இது மனிதனால் அதிகமாக மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்ற காரணத்தினால் பிழைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இங்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கணனியை அடிப்படையாக கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற முறை வழிப்படுத்தல்களின் போது இது கணனியால் தரவு சேகரிப்பு முறை வழிப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்ற காரணத்தினால் அங்கு பிழை வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் மிக குறைவாக இருக்கும் அதே நேரம் இந்த தரவுகளால் நாங்கள் கையால் தரவுகளை முறை வழிப்படுத்துகின்ற பொழுது எங்களுக்கு அதிகமான நேரம் எடுக்கும் உதாரணம் நாங்கள் பத்து இலக்கங்களை எங்களுக்கு கூட்டச் சொன்னால் ஒரு மூன்று டிஜிட்டில் வரக்கூடிய பத்து இலக்கங்களை உங்களுக்கு கூட்டச் சொன்னால் எங்களுக்கு அதனை கூட்டி அதனுடைய பெருமானத்தை எங்களுக்கு 
பெற்றுக்கொள்வதற்கு அதிக நேரம் எடுக்கும் ஆனால் எங்களுடைய கணனியை மயப்படுத்திய தகவல் முறைமையில் அந்த பெருமானங்களை எங்களுக்கு கூட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் அந்த எண் பெருமானங்களை தட்டச்சி செய்கின்ற அதே வேகத்திலேயே எங்களுக்கான கூட்டு தொகை அங்கு பெறப்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு கை முறையால் தரவுகளை முறை வழிப்படுத்துகின்ற பொழுது எங்களுக்கு அதிக நேரமும் கணனியை அடிப்படையாக கொண்டு தரவுகளை முறை வழிப்படுத்துகின்ற பொழுது எங்களுக்கு குறைந்த நேரமும் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கை முறையால் தரவுகளை சேகரிக்கின்ற பொழுது அதிக இடப்பரப்பு தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் எங்களுடைய காரியாலயங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அங்கு தரவுகளை சேகரித்து வைப்பதற்காக வேண்டி புக் செல்வுகள் நிறைய அதிகமான புக் செல்வுகள் அங்கு காணப்படுகின்றது ஆனால் கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் ஒரு மேசையில் இருக்கக்கூடிய கணனி மாத்திரம் அங்கு போதுமானதாக இருக்கும் அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த ஒரு பதினைஞ்சு இருபது அலுமாரிகளில் வைக்கக்கூடிய தரவுகளினை ஒரு பெண் ரைவினில் அடக்கக்கூடியதாக எங்களுடைய பெரு விரல் அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேக்க சாதனத்தில் நாங்கள் அடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு தரவுகளை தேக்குவதற்கு குறைந்த அளவான இடம் கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட முறைமையில் எங்களுக்கு தேவைப்படும் கை முறையால் நாங்கள் பார்க்கலாம் கை முறையால் தரவுகளானது காலவதியாவதன் மூலமாக அது அழியலாம் அது நா காலவதியாவதன் மூலமாக அழியலாம் என்று சொன்னால் ஒரு ஆவணத்தினை நாங்கள் ஒரு இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு பாதுகாக்கு வைக்க வேண்டிய தேவை வருமாக இருந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய இங்குகள் மைகளானது காலவதியாவதன் மூலம் அது இல்லாமலாகிவிடும் வெறும் வெள்ளை பேப்பர் மாத்திரம் எங்களுக்கு இருக்கும் அதே நேரம் அந்த ஆவணங்கள் அதிக காலம் அந்த தாள்கள் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் தாள்களனை தூக்கி எடுக்கின்ற பொழுது அது எங்கள கைகளிலேயே அந்த துண்டு வரக்கூடியதாக அது அழிவடைந்த நிலையில் காணப்படும் அதே நேரம் நீர்களினால் அது இலகுவாக அழியக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு அந்த தரவுகள் அழிவடைவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படும் அப்படி அழிவடைகின்ற பொழுது அவ்வாறான தரவுகளினை அதே வடிவில் மீள பெற்றுக் கொள்வது எங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் ஆனால் கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட முறைமையில் தரவுகளானது நீண்ட காலத்திற்கு அதே வடிவில் தேக்கி வைத்திருக்கப்படுவதோடு அதே மாதிரியான கொப்பிகளை நாங்கள் பல்வேறுபட்ட கொப்பிகளை எண்ணற்ற இடங்களில் அதே மாதிரியான கொப்பிகளினை நாங்கள் வைத்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது நாங்கள் இந்த தகவல் இரண்டு தகவல் முறைமைக்குமாக இங்கு குறிப்பிட்டவை தவிர இன்னும் நிறைய உதாரணங்களை நாங்கள் சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு வேறுபாட்டினை நாங்கள் சொல்லலாம் கை முறையால் நாங்கள் தரவுகளை சேகரிக்கின்ற பொழுது தாழ் வடிவில் மாத்திரமே அந்த தரவுகளை நாங்கள் சேகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆவண வடிவில் மாத்திரமே சேகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட தகவல் முறைமையில் நாங்கள் தரவுகளை சேகரிக்கின்ற பொழுது பல்லூடக வடிவில் தரவுகளை சேகரிக்கலாம் இமேஜ் வடிவில் பட வடிவில் நாங்கள் சேகரிக்கலாம் ஒளி ஒலி வடிவில் நாங்கள் சேமிக்கலாம் ஆகவே பல்வேறுபட்ட வடிவங்களில் அந்த தரவுகளை சேகரிக்க கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் சொல்லலாம் கைமுறை மூலமாக தரவுகளை பரிமாறுவது எங்களுக்கு அதிக காலமும் அதிக செலவினமும் எங்களுக்கு எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கணனி அடிப்படையாக கொண்ட முறைமைகளில் தரவுகளை எங்களுக்கு பரிமாறுவது மிக விரைவாக இந்த தரவுகளை விரும்பிய இடங்களுக்கு அதே கணப்பொழுதில் பரிமாறக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு வேறுபாட்டினை நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த கை முறையால் தரவுகளை சேகரிக்கின்ற பொழுது பிழைகள் வந்தால் எங்களுக்கு திருத்துவது கடினமாக இருக்கும் அதே நேரம் கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமைகளில் பிழை வருகின்ற பொழுது அதனை எங்களுக்கு இலகுவாக திருத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு இந்த கை முறை மற்றும் கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமைகளுக்கான வேறுபாடுகளை நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இவ்வாறான அதிகமான நல்ல இயல்புகளை கணனிய அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமைகள் கொண்டு காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் அதிகமான நிறுவனங்கள் இவ்வாறான தகவல் முறைமைகளினையே தங்களது தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி நாங்கள் இந்த மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு நாங்கள் செல்ல இருக்கின்றோம் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தோம் முறைமை என்றால் என்ன தகவல் முறைமை என்றால் என்ன இந்த தகவல் முறைமையினுடைய வகைகள் என்ன வகையான தகவல் முறைமைகள் என்ன அடிப்படையில் தகவல் முறைமை அமைந்திருக்கும் என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் இதில் இரண்டு அடிப்படையில் தகவல் முறைமை காணப்படுகின்றது ஒன்று நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கணனியை அடிப்படையாக கொண்டது கைமுறை தகவல் முறைமை இங்கு நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் முறைமை அபிவிருத்தி செயலொழுங்கு 
இங்கு முறைமை அபிவிருத்தி செயலொழுங்கு என்பதனை நாங்கள் பின்வரும் வார்த்தைகளையும் சொல்லலாம் என்னது முறைமை ஆயு விருத்தி ஆயுள் வட்டம் என்றும் நாங்கள் சொல்லலாம் மிக இலகுவாக இதனை நாங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் அல்லது எங்களுடைய மனதில் இதனை இலகுவாக விருத்தி இருத்தி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் மென்பொருட்களை உருவாக்குவதற்காக உள்ள இந்த வாழ்க்கை வட்டம் அல்லது படிமுறைகள் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஆகவே இங்கு முறைமை முறைமை இண்டு இந்த இடத்தில் குறிக்கப்படுகின்ற முறைமை எதனை குறிக்கும் என்று கேட்டால் மென்பொருட்களினை இது குறிக்கும் மென்பொருட்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கணனி மயப்படுத்திய தகவல் முறைமை இண்டு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விடயம் எதனை குறிக்கும் என்று கேட்டால் இந்த மென்பொருள் பயன்பாட்டினையை குறிக்கும் இந்த மென்பொருட்களினை உருவாக்குவதற்கான படிமுறைகள் யாவை என்பதனை நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் பின்வரும் படிமுறைகள் இங்கு காணப்படுகின்றது இந்த படிமுறைகளினை நாங்கள் சிறப்பாக விளங்கி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் நிகழ்கால உலகில் இடம்பெறுகின்ற ஒரு உதாரணத்தினை விளங்கி கொள்வதின் ஊடாகவே இந்த மென்பொருட்களை உருவாக்குவதற்கான படிமுறைகளை நாங்கள் விளங்கி கொள்ளலாம் உதாரணம் எங்களிடம் ஒரு துண்டு நிலம் இருக்கின்றது அந்த இடத்தில் நாங்கள் ஒரு வீடு கட்ட வேண்டும் இந்த வீட்டினை கட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த வீடு கட்டி முடிக்கும் வரை நாங்கள் என்ன படிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் முதலில் விளங்கி கொள்வோமாக இருந்தால் இந்த முறைமை அபிவிருத்தி செயலொழுங்கின் படிமுறைகள் எங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கும் முதலாவது உங்களிடம் போதுமான இடம் இருந்து போதுமான பணமும் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அந்த வீடு எப்படி வரணும் என்று சொல்லக்கூடிய ஐடியா உங்களிடம் இருக்கும் அது இரண்டு ஃப்ளோரில் இருக்கணுமா அல்லது மூன்று ஃப்ளோரில் இருக்கணுமா அந்த மூன்றாவது ஃப்ளோர் மொட்டை மாடியாக இருக்கணுமா கூரையாக இருக்கணுமா ஒவ்வொரு அறையும் எவ்வாறு அமைக்கப்பட வேண்டும் கீழுக்கு எத்தனை பாத்ரூம் இருக்க வேண்டும் காப்பா எங்கள ஏரியாவில் வர வேண்டும் மேலுக்கு எத்தனை பாத்ரூம் எத்தனை ரூம்ஸ் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தேவைகள் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்ப நாங்கள் வீடு கட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் முதலில் வீடு கட்டுவதற்கான எப்படி வீடு இருக்க வேண்டும் வீடு கட்டுவதற்கு என்னென்ன தேவைப்படும் என்று சொல்லக்கூடிய தேவைகளை எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அவை முதல் அந்த கட்டத்தினை நாங்கள் சொல்லுவோம் தேவைகளை அடையாளம் காணல் இரண்டாவது நாங்கள் எங்களுக்கு எவ்வாறு வீடு இருக்க வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் ஒரு ஆக்கிட்டக்கிடம் போய் எனக்கு இப்படி இப்படி இடத்தில் ஒரு வீடு ஒன்று வேணும் ஒரு முப்பது தர நாற்பது அடிக்குள் எனக்கு இன்ன இன்ன தேவைகளுடன் ஒரு வீடு வேண்டும் என்று சொல்லி ஆக்கிட்டக்கிடம் நாங்கள் கூறுவோம் ஆக்கிடெக் நாங்கள் குறிப்பிட்ட விடயங்களை அவரின் மனதில் இருத்தி கொண்டு அதற்கான வடிவமைப்பினை எங்களுக்கு தருவார் மூன்றாவது அந்த வடிவமைப்பு நாங்கள் திருப்தி காணுவோமாக இருந்தால் ஆக்கிடெக்குடன் இணைந்து நாங்கள் திருப்தி காணுவோமாக இருந்தால் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகருவோம் நாங்கள் மேசன் ஓடாவி வீட்டு வேலைகளுக்கான ஆட்களை நாங்கள் அழைத்து அந்த வீடு எவ்வாறு கட்டப்பட வேண்டும் அத்திவாரம் எவ்வாறு தோண்டப்பட வேண்டும் அதனுடைய குளம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவுறுத்தல்களை அவருக்கு வழங்கி நாங்கள் வீட்டினை கட்டத் தொடங்குவோம் நாங்கள் பெ பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த வீடுகளினை நாங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு நிறைய அபிப்பிராயங்கள் வரும் எங்களோட சொந்தக்காரர்கள் மற்றவர்கள் வந்து ரைட் இந்த அறையை நீங்கள் ஏன் இப்படி எடுக்கணும் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் பெரிசரிக்குன்னு சொல்லி அபிப்பிராயங்கள் தெரிவிக்கின்ற பொழுது அந்த வீட்டில் அவ்விடத்தில் நாங்கள் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள விளைவோம் அவை நாங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆக்கிடெக் குறிப்பிட்டதை தவறுதலாக விளங்கி ஓடாபி மேசன் பிழையான அடிப்படையில் அந்த வீட்டினை கட்ட விளைகின்ற பொழுது ஆக்கிடெக் அதை திருத்த விளைவார் அவை நாலாவதாக அந்த வீடு கட்டப்படுகின்ற பொழுது சில சந்தர்ப்பங்களில் கட்டப்படுகின்ற அந்த கட்டடங்களில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய நிலைமை எங்களுக்கு வரும் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் அந்த வீடு எங்களிடம் கையளிக்கப்படும் அது ஐந்தாவது கட்டம் அந்த வீடு எங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுதல் ஆறாவது கட்டம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த வீட்டினை அப்படியே தந்தம் ஒன்று சொன்னால் அதே நிலையில் நாங்கள் வைத்திருக்க மாட்டோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் மலை மழை காலங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தண்ணி ஒழுகும் அந்த இடங்களில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் மேலுக்கு போய் ஏதாவது அந்த இடங்களில் மூடி அல்லது அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓடுகளை மாற்றி ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் அந்த வீடு தொடர்ந்தும் நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான நடவடிக்கைகளினை மேற்கொள்வோம் சில இடங்களில் மூணு வருடங்களுக்கு பிற்பாடு அல்லது நாலு வருடங்களுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் அடித்த பெயின் ஃபேட் ஆகியிருக்கும் அல்லது வேறு காரணங்களால் பாசிபிடித்திருக்கலாம் அதனை நாங்கள் என்ன செய்வோம் திருத்தி 
மீள பெயிண்ட் அடிக்கக்கூடிய செயற்பாட்டினை மேற்கொள்கின்றோம் ஆகவே அந்த வீட்டினை அதே நிலையில் வைத்திருக்காது நாங்கள் தொடர்ந்தும் நல்ல நிலையில் அந்த வீடு எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றோம் ஆகவே இந்த வீடினை கட்டுவதற்காக நாங்கள் என்ன படிமுறைகளை பின்பற்றினோமோ இதே படிமுறை ஒழுங்கினையே நாங்கள் மென்பொருள் உருவாக்கத்தின் போதும் நாங்கள் பின்பற்றுவோம் ஆகவே இங்க மென்பொருள் இங்கு முறைமை விருத்தி என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவே முறைமை விருத்தி படி ஒழுங்குகளாக முதலாவது நாங்கள் சொல்லலாம் தேவைகளினை இனம் காணல் தேவைகளை இனம் காணல் இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த இனம் கண்ட தேவைகளினை நாங்கள் உருவாக்குவதற்கான கோடிங் பண்ணுவதற்கான முறைமைகளாக வடிவமைப்பு செய்வோம் மூன்றாவது எங்களுடைய வடிவமைப்புகளை நாங்கள் கோடிங் பண்ணுவோம் நாலாவது நாங்கள் குறிமுறையாக்கம் செய்த விடயங்களில் உள்ள பிழைகளினை சரி செய்தலும் அவற்றினை பரீட்சித்தலும் ஐந்தாவது எங்களது பிழைகள் நீக்கப்பட்ட முறைமையினை நாங்கள் அமுல்படுத்துவோம் ஆறாவது அமுல்படுத்தப்பட்டதுக்கு பிற்பாடு அந்த முறைமையின் நீண்ட கால ஓட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிழைகளை சீர் செய்வதற்காக வேண்டி நாங்கள் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளினை மேற்கொள்வோம் இனி நாங்கள் முறைமை உருவாக் முறைமை முறைமை உருவாக்க செயற்பாட்டின் போது இனி நாங்கள் முறைமை உருவாக்க செயற்பாட்டின் ஒவ்வொரு கட்டங்களையும் நாங்கள் மிக அருகில் சென்று உற்று நோக்குவோம் முதலாவது நாங்கள் சொன்னோம் தேவைகளை இனம் காணல் நாங்கள் வீடு கட்டுவதற்கான தேவை என்ன என்று கேட்டால் எங்களுக்கு மிக இலகுவாக விளங்கும் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் அன்றாடம் வசிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கும் ஆனால் மென்பொருள் என்று வருகின்ற பொழுது எங் எல்லோருக்கும் பரீட்சியமான ஒன்று அல்ல அப்ப மென்பொருள் தேவைகளை இனம் காணல் என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகையில் இப்பொழுது இந்த முறைமை உருவாக்க வாழ்க்கை வட்டத்தினை விளங்கப்படுத்துவதற்காக வேண்டி நான் நூலக முறைமையினை இங்கு எடுத்துக்கொள்வோம் அப்ப நூலக முறைமையின் தேவைகளை இனம் காணல் என்று சொன்னால் இந்த முதலாவது நாங்கள் இதில் எடுத்துக்கொள்வோம் ஏன் எங்களுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய மெனுவல் முறைமையினை நாங்கள் கணனிமயப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே தேவைகளை இனம் காணல் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு முறைமை உருவாக்கத்திற்கான நோக்கம் என்ன என்பதனை நாங்கள் முதலில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது எங்களுடைய முறைமையினை நாங்கள் கணனிமயப்படுத்துவோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு வரக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அதால் எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய இலாபம் என்ன அதால் எங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு எவ்வாறான பாதிப்புகள் வரும் என்பதனை நாங்கள் முதலில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த விடயங்களையெல்லாம் நாங்கள் தேவைகளை கண்டறிதல் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்பொழுது இந்த தேவைகளை இனம் காணல் யாரால் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த படிமுறைகள் எல்லாம் யாரால் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கேட்டால் இது முறைமை உருவாக்க குழுவினாலேயே தேவைகளை இனம் காணல் செயற்பாடு மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது நான் ஒரு பாடசாலையின் நூலகத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடியவன் என்ற வகையில் மென்பொருட்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தினை அணுகி எனது பாடசாலை நூலகத்தினை கணனிமயப்படுத்துவதற்கான வேண்டுகோளை அவர்களுக்கு வைத்திருக்க வைக்கின்றேன் நான் வேண்டுகோள் விடுத்த உடனேயே அவர்கள் சரி சார் நான் நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களது மென்பொருளை நான் நிறுவி விடுகின்றேன் என்று அவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் முதலில் எங்களுடைய நூலகத்தினுடைய தேவைப்பாடுகள் என்ன எங்களுடைய நூலகத்தில் எந்த எந்த பகுதிகளில் அந்த முறைமையை அமுல்படுத்த வேண்டும் இந்த முறைமையை அமுல்படுத்துவதின் ஊடாக எங்களுடைய நூலக முறைமை எவ்வாறான நன்மைகளை அடையும் இதனை அமுல்படுத்துவதின் ஊடாக எங்களுடைய நூலக செயற்பாடுகளுக்கு எவ்வாறான பாதிப்புகள் வரும் போன்ற விடயங்களை இவர்கள் ஆய்வு செய்வதோடு முறைமையை உருவாக்குகின்ற பொழுது அந்த மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி நூலகராகிய என்னால் என்ன பணிகள் ஆற்றப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பான விவரங்களையும் அவர் சேகரிக்க வேண்டிய தேவைக்கு உட்படுகின்றார் ஏனென்று கேட்டால் அவர் முறைமை உருவாக்குனர் அவருக்கு ப்ரோக்ராமிங் டேட்டாபேஸ் டிசைனிங் அவருக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் ஒரு நூலகம் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது ஒரு நூலகர் அந்த நூலக முறைமையை பயன்படுத்தி எவ்வாறான வேலைகளை செய்ய உள்ளார் போன்ற விடயங்கள் அவருக்கு தெரியாது ஆகவே அவர் நூலகத்திற்கு வந்து 
நூலக முறைமை பயன்படுத்தக்கூடிய பயனராகிய நூலகரிடம் நூலக உதவியாளர்களிடம் மாணவர்களிடம் அந்த முறைமையை பயன்படுத்தி அவர்கள் எவ்வாறான வேலைகளை செய்ய உள்ளார்கள் என்பது தொடர்பான விவரங்களை சேகரிப்பார் அவை நான் அவருடன் சொல்லுவேன் நான் புதிய மாணவர்களை அந்த மென்பொருளில் பதிந்து அவர்களுக்கு நான் அட்டைகளினை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் புதிய புத்தகம் வந்தால் அதனை நான் கணனி மயப்படுத்தப்பட்ட முறைமையில் பதிய வேண்டும் அதை பதிந்து அதற்கான கியூஆர் கோடினை பிரிண்ட் பண்ண வேண்டும் இரவல் புத்தகம் ஒன்றினை ஒரு மாணவன் எடுத்துட்டு செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் அது தொடர்பான பதிவுகளை கணனியில் நான் பதிய வேண்டும் அவர் புத்தகத்தை திருப்பினால் அந்த திருப்பிய விவரங்களை நான் கணனியில் மீள பதிய வேண்டும் புத்தகம் ஒன்று ஸ்டொக் எவ்வளோ புத்தகம் தற்பொழுது எங்களுடைய நூலகத்தில் வெளிச்சென்றிருக்கின்றது எவ்வளோ புத்தகம் உள்ளே இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடிய விவரங்களை நான் பார்க்க வேண்டும் ஒரு புத்தகம் ஒன்றினை ஒரு மாணவன் இருக்குதா இல்லையா என்று கேட்டால் அந்த புத்தகத்தினை நான் இங்கு தேட வேண்டும் இவ்வாறு எப்படிப்பட்ட தேவைகளை அந்த முறைமையின் ஊடாக நான் நூலக மென்பொருள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய தேவைப்பாடுகளை முதலில் இனம் காண வேண்டும் இந்த தேவைகளினை இனம் காணுவதற்காக வேண்டி இங்கு நிறைய நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் அவதானிப்பு அவதானிப்பு என்று சொல்லக்கூடியது நூலக செயற்பாடு இடம்பெறுகின்ற பொழுது அந்த நூலக செயற்பாடு என்ன அடிப்படையில் இடம்பெறுகின்றது என்பது இங்கு அவதானிக்கப்படும் அதனூடாக இந்த நூலக செயற்பாடு நூலக மென்பொருள் எவ்வாறு தொழிற்பட வேண்டும் என்பதற்கான விடயதானங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் இரண்டு நேர்காணல் நூலகராகிய என்னை முறைமை உருவாக்கினர் தேவையான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்குடன் நேர்காணல் செய்வார் இதனூடாகவும் இந்த தேவைப்பாடுகள் கண்டறியப்படும் மூன்றாவது இந்த தேவைப்பாடுகளை கண்டறியும் நோக்குடன் சில கேள்விகளை உள்ளடக்கிய வினாக்கொத்து என்னிடம் கையளிக்கப்படும் இந்த வினாக்கொத்துக்கு நான் பதிலளிப்பதின் ஊடாக எங்களுடைய நூலக முறைமையினுடைய தொழிற்பாட்டுக்கான தேவைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் நாலாவது பதிவுகள் மற்றும் ஆவணங்களை ஆய்தல் இந்த பதிவுகள் மற்றும் ஆவணங்களை ஆராய்தல் என்று நாங்கள் சொல்லக்குள் எங்கள் மெனுவல் முறையில் மாணவர்களை அங்கத்தவர்களை பதிவதற்காக என்னால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் இரவல் புத்தக பதிவுகளை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது நான் எழுதக்கூடிய கொப்பிகள் போன்ற ஆவணங்களானது தகவல்களை சேகரிப்பதற்கான ஒரு ஊடகமாக பயன்படுத்தப்படும் ஐந்தாவது மூலவகை மாதிரியை உருவாக்கல் மூலவகை மாதிரியை உருவாக்கல் என்று கேட்டால் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் என்று சொல்லப்படும் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கை நாங்கள் விளங்குவதாக இருந்தால் பின்வரும் உதாரணத்தினூடாக விளங்கலாம் எவ்வாறு இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு திருட்டு சம்பவம் இடம்பெற்ற இடத்தில் இருந்திருக்கின்றீர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் போலீஸ் வந்து உங்களிடம் கேட்கின்றார் குறித்த திருடனை உங்களுக்கு தெரியுமா என போலீஸ் வந்து உங்களிடம் கேட்கின்றார் அப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் ஓம் அப்போ அடுத்த போலீஸ் கேட்கின்றார் அவரை நாங்கள் விவரிக்க இயலுமான்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் அவரை விவரிக்கின்றீர்கள் போலீஸ் ஒரு சித்திரக்கலைஞரின் உதவியுடன் உங்களோட விவரிப்புகளுக்கு ஏற்ப ஒரு படத்தினை வருகின்றார் அவே உங்களோட தேவைப்பாடுகளை நீங்கள் சொல்ல உங்களோட விவரிப்புகளை சொல்ல அங்கே ஒரு உருவம் ஒன்று வரையப்படும் அந்த உருவம் வரையப்பட்டு உங்களுக்கு காட்டப்பட்டவுடன் நீங்கள் அதில் திருத்தங்களை செய்வீர்கள் மீண்டும் அந்த உருவம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் திரும்பி காட்டப்பட்டு மீள நீங்கள் அதில் திருத்தங்களை செய்வீர்கள் இவ்வாறு இந்த முறைமை வடிவமைப்பு முறைமை தேவைப்பாடுகள் கண்டறியப்படுமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் மூல வகை மாதிரியை உருவாக்கல் ஆகவே ஒரு சேம்பிள் மாதிரி உருவாக்கப்பட்டு அந்த சேம்பிள் மாதிரியில் மாற்றங்களை செய்வதனூடாக இறுதி முறைமைக்கான தேவைப்பாடுகள் இங்கு கண்டறியப்படும் ஆகவே தேவைகளை கண்டறிதல் என்றால் என்ன என்பதனை நாங்கள் பார்த்தோம் தேவைகளை கண்டறிவதற்கான இந்த நுட்ப முறைகள் என்ன என்று நாங்கள் பார்த்தோம் இனி இது தொடர்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பரில் வந்த ஒரு கேள்வியினை நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த பாடசாலை நூலகத்திலிருந்து நூல்களை ஒதுக்கி வைத்தல் ரிசர்வ் பண்ணுதல் இப்போது பயனரால் ஒரு படிவத்தை நிரப்புவதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது நூல் கிடைக்கத்தக்கதாக இருக்கும் போது நூலகம் பயனருக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்புவதன் மூலம் அறிவிக்கின்றது சில வேளைகளில் நூலகம் தவறுதலாக பிழையான பயனர்களுக்கு அறிவிக்கின்றது நூலகர் நடப்பு கையாட்சி முறைமைக்காக ஒரு புதிய தகவல் முறைமையை அறிமுகம் செய்வதற்கு உத்தேசித்துள்ளார் இப்புதிய முறைமையில் ஒரு பயனர் ஒரு நூலை நிகழ் நிலை முறையாக ஒதுக்கி வைக்கலாம் 
ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட நூல் இரவலாக பெறப்படுவதற்கு கிடைக்கத்தக்கதாக இருக்கும் போது இப்புதிய முறைமையின் மூலம் பயனருக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்படுகின்றது புதிய முறைமை பிரச்சினை எதுவுமின்றி தொழிற்படுகின்றமை உறுதிப்படுத்தப்படும் வரைக்கும் கையாட்சி முறைமை புதிய முறைமை ஆகிய இரண்டும் தொழிற்பட வேண்டும் என நூலகர் தெரிவித்துள்ளார் அப்ப மேலே தரப்பட்ட சந்தர்ப்ப நிலைகளை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்பதாவது வினா இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்கப்படுகின்றது ஏ கூற்று புதிய முறைமை ஒதுக்கி வைக்கும் செயன்முறையின் திறமை திறனை மேம்படுத்தும் எஸ்ஓ நோவான்னு கேட்டால் ஓம் ஏன் என்று கேட்டால் இங்கு அது ஃபோம் நிரப்ப வேண்டிய தேவை அங்கு இருக்காது விரும்பிய ஒரு நேரத்தில் இந்த மாணவர்கள் விரும்பிய ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு புத்தகங்களை அவர் ரிசர்வ் பண்ணக்கூடிய வசதி அங்கு காணப்படுகின்றது புதிய முறைமையை ஒதுக்கி வைக்கும் செயல்முறை செம்மையை மேம்படுத்தும் அங்கு தவறுதலாக பிழையான பயனருக்கு அறிவிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் அங்கு இருக்கின்றது ஆனால் கணனிமயப்படுத்தப்பட்டதன் மூலமாக அந்த தொழிற்பாட்டினை இனி எங்களுடைய முறைமை பார்க்கும் ஆகவே பிழை வருவதற்கான வாய்ப்பு அல்ல புதிய முறைமை இணையத்தை அணுக முடியாத பயனர்களில் ஒரு எதிர்மறை விளைவை கொண்டிருக்கும் உண்மை எல்லாருக்கும் இணையத்தினை பயன்படுத்துவதற்கான வசதியோ தொழில்நுட்பமோ அறிவோ இருக்காது ஆகவே அவ்வாறவனர்களுக்கு இது ஒரு எதிர்மறையான விளைவுகளை கொண்டிருக்கலாம் அவை மேற்குறித்த கூற்றுக்களுள் செல்லுபடியானவை அவை ஏ பி சி ஆகிய மூன்றும் அந்த மேலே தரப்பட்ட சந்தர்ப்ப நிலை தொடர்பில் சரியான கூற்றுக்களாக நாங்கள் கொள்ளலாம் இனி நாங்கள் முதலாவது கட்டத்தில் எங்களுடைய புதிய முறைமை எவ்வாறான தொழிற்பாடுகளை ஆற்ற வேண்டும் என்பது தொடர்பான விடயங்களினை நாங்கள் பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நாங்கள் அந்த தேவைப்பாடுகளினை எங்களுடைய முறைமை உருவாக்குனர்களுக்கு விளங்கக்கூடிய வடிவத்திற்கு மாற்றக்கூடிய தொழிற்பாட்டுக்கு நாங்கள் செல்வோம் அதனை நாங்கள் சொல்வோம் முறைமை வடிவமைப்பு அல்லது தீர்வினை வடிவமைத்தல் இங்கு முறைமை வடிவ வடிவமைப்பு அல்லது தீர்வினை வடிவமைத்தல் என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது எங்களது மென்பொருட்கள் ஆனது என்ன என்ன கூறுகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த மென்பொருட்கள் ஆனது எவ்வாறான தரவுகளை சேமிக்க வேண்டும் அதனுடைய தரவுத்தளம் எவ்வாறு அமைந்திருக்க வேண்டும் அதனுடைய பயனர் அந்த முறைமையுடன் தொடர்பாடுவதற்கான இடைமுகங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அதனை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு தேவையான வன் பாகங்கள் என்ன மென்பொருட்கள் தேவைப்படும் போன்ற விவரங்களினை நாங்கள் இந்த கட்டத்தின் போது வடிவமைப்பு செய்வோம் ஆகவே இங்கு முறைமை வடிவமைப்பு அல்லது தீர்வினை வடிவமைத்தல் என்கின்ற பொழுது இங்கு நாங்கள் தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் எங்களுடைய முறைமையின் கூறுகளானது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதனை திட்டமிடுதல் நாங்கள் முறைமை வடிவமைப்பு என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஆகவே முறைமை வடிவமைப்பின் போது பின்வரும் விடயங்கள் அங்கு கவனத்தில் கொள்ளப்படும் ஒன்று பயனர் இடைமுகம் அங்கு வடிவமைக்கப்படும் பயனர் இடைமுகம் என்று சொன்னால் இப்ப நீங்கள் ஒரு மாணவரை பதிய வேண்டுமாக இருந்தால் மாணவர் பதிவதற்கான இடைமுகமானது அந்த மென்பொருளில் எவ்வாறு தோன்ற வேண்டும் ஒரு புத்தகத்தினை பதிய வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த புத்தகத்தினை பதிவதற்கான இடைமுகம் அந்த மென்பொருளில் எவ்வாறு தோன்ற வேண்டும் ஒரு புத்தகத்தினை தேட வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த புத்தகத்தினை தேடுவதற்கான இடைமுகம் அந்த புத்தகத்தில் எவ் அந்த மென்பொருளில் எவ்வாறு காண வேண்டும் ஆகவே இந்த இடைமுகங்களானது அதனை உருவாக்குவதற்கு முதலே வடிவமைப்பு செய்ய வேண்டும் அதே நேரம் இந்த மென்பொருட்களினை உருவாக்குகின்ற பொழுது இது எவ்வாறான வன் மென்பொருட்களினை கொண்டு காணப்படும் உதாரணம் நூலக முறைமை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் இந்த புத்தகம் தொடர்பான விவரங்களை நாங்கள் பதிவதற்காக வேண்டி கியூஆர் கோடினை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கும் அவை புத்தகத்தை இரவலாக நாங்கள் வழங்குகின்ற பொழுது ஒரு அங்கத்தவர் புத்தகத்தை எங்களிடம் கொண்டு தருவார் நாங்கள் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணுவதின் ஊடாக அந்த புத்தகம் தொடர்பான விவரங்களினை தன்னியக்கமாக எங்களுடைய முறைமையினுள் உள் நுழைவிக்க கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு எங்களுக்கு கியூஆர் கோட் ஸ்கேனர் என்று சொல்லக்கூடிய சாதனம் இந்த முறைமை உருவாக்கத்திற்காக தேவைப்படும் ஆகவே இதனை உருவாக்குவதற்காக இருக்கக்கூடிய வன் மென்பொருட்கள் யாவை இதனை நாங்கள் நிகழ்நிலையாக ஆன்லைனின் மூலம் தொழிற்படுத்த வேண்டு வேண்டியிருந்தால் இதனை நாங்கள் கணனியில் நிறுவி பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தால் வித்தியாசமான மென்பொருள் கூறுகளை இணைப்பதற்கான தேவைப்பாடு அங்கு காணப்படும் இவ்வாறு அந்த மென்பொருளினை ஆக்குகின்ற பொழுது 
அந்த மென்பொருள் என்ன என்ன கூறுகள் கொண்டிருக்குமோ அந்த ஒவ்வொரு கூறுகள் தொடர்பிலும் ஒரு திட்டத்தினை ஏற்படுத்துதல் முறைமை வடிவமைப்பு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அதே போல தரவு தளத்தினை வடிவமைத்திலையும் இதற்குள் நாங்கள் சொல்லலாம் தரவு தளம் என்று சொல்லக்குள் இந்த மாணவன் தொடர்பான விவரங்கள் இந்த புத்தகம் தொடர்பான விவரங்கள் இரவல் புத்தகம் தொடர்பான விவரங்கள் என்பன இங்கு சேமிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு சேமிக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் மாத்திரமே எங்களுடைய முறைமையில் தொடரா செயற்படுவதற்கு தேவையான தரவுகள் அந்த முறைமையினால் வழங்கப்படும் ஆகவே அவ்வாறான தரவு தளம் எவ்வாறு அமைய பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதும் இதன் போது வடிவமைக்கப்படும் ஆகவே இந்த தேவைப்பாடுகளானது இரண்டாவது கட்டத்தில் முறைமை வடிவமைப்பு அல்லது தீர்வு வடிவமைத்தல் கட்டத்தின் கீழ் இந்த முறைமை உருவாக்குநர்களுக்கு விளங்கக்கூடிய வடிவத்திற்கு மாற்றப்படும் இனி நாங்கள் மூன்றாவது கட்டத்தினை நோக்கி நகரலாம் மூன்றாவது கட்டம் எங்களது வீடு கட்டக்குள் எங்களுடைய தேவைகளை சொல்லி தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஆர்கிடெக்ட் மெப்பினை போட்டு தருவார் டிசைனை போட்டு தருவார் அதே போல எங்களது முறைமை உருவாக்க மென்பொருள் உருவாக்க கட்டத்தில் முதலாவது எங்களது தேவைகளை நாங்கள் சொல்லி அந்த தேவைகளை மென்பொருள் உருவாக்குநர்களுக்கு விளங்கக்கூடிய வகையில் ஒரு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இப்பொழுது மூன்றாவது கட்டம் எங்களுடைய மென்பொருள் உருவாக்க குழுவானது வடிவமைப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடைமுகங்களினை இடைமுகங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த செயற்பாடுகளை உதாரணம் ஒரு மாணவன் தொடர்பான விவரங்களை பதிய வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த மாணவனின் பெயர் முகவரி அவனது பிறந்த திகதி போன்ற விவரங்களினை உள்நுழைத்துவிட்டு நாங்கள் சப்மிட் என்று சொல்லக்கூடிய பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அவை சப்மிட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவோமாக இருந்தால் அந்த தரவு ஆனது அந்த தரவு தளத்தில் சேமிக்கப்படும் அவ அந்த இடைமுகமும் அங்கே நாங்கள் வடிவமைப்பு செய்ததை இங்கு உருவாக்குவோம் சப்மிட்டின் கீழ் அது என்ன செயற்பாட்டினை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான கட்டளைகளினையும் நாங்கள் எழுதுவோம் அதே நேரம் நாங்கள் மேலே வடிவமைத்த தரவு தளங்களினையும் இங்கு நாங்கள் வடிவ உருவாக்குவோம் ஆகவே இந்த மூன்றாவது தீர்வினை அல்லது முறைமையை குறியிடல் என்று சொன்னால் நாங்கள் கணனி செய் நிரல் மொழியினை பயன்படுத்தி இந்த பயனர் இடைமுக உருவாக்குனர் மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் வடிவமைத்த விடயத்தினை குறியாக்கம் செய்வதனை இது குறிக்கும் இனி நாங்கள் இதனது மூன்றாவது கட்டத்தினை நாங்கள் நோக்கி நகருகின்றோம் மூன்றாவது கட்டத்தினை நாங்கள் சொல்லலாம் மூன்றாவது கட்டமானது தீர்வினை சோதித்தலும் தவறு நீக்கலும் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பெஸ்கல் கணனி மொழியை அழகு ஒன்றில் நீங்கள் படுத்திருப்பீர்கள் பெஸ்கலில் நீங்கள் ஒரு சிறிய புரோக்ராம் ஒன்றினை எழுதி முதல் தடவையில் எத்தனை பேருக்கு அதை ரன் பண்ணியது என்று கேட்டால் எல்லோருக்கும் அது முதல் தடவையில் ரன் பண்ணி இருக்காது ஏனென்று கேட்டால் சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் செமிக்கோலனை மிஸ் பண்ணியிருப்பீர்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில எழுத்துக்களில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு சில சொற்களில் வரக்கூடிய ஒரு எழுத்தினை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்பீர்கள் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த புரோக்ராம் ஆனது ஒரு சரியான அடிப்படையில் ரன் பண்ணாது ஆகவே இங்கு நாங்கள் குறியாக்கம் செய்த விடயமானது உரிய தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் தொழிற்படுகின்றதா என்பதனையும் நாங்கள் பரீட்சிக்க வேண்டும் நாங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய குறியானது பிழை இல்லாமல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது என்பதையும் நாங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் ஆகவே இந்த விடயங்களினை உறுதி செய்வதற்காக நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய செயற்பாட்டினை நாங்கள் சொல்லுவோம் தீர்வினை சோதித்தலும் தவறு நீக்கலும் ஆகவே எங்களுடைய முறைமையானது உரிய தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் எழுதப்பட்டிருக்காது விட்டால் அதனை திருத்தி உரிய தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் அதனை மாற்ற வேண்டும் இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய கோடில் ஏதாவது பிழைகள் சிண்டெக்ஸ் எரர்களோ அல்லது தர்க்க பிழைகளோ காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த பிழைகளினை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்து சரியான அடிப்படையில் அதனை தொழிற்படுத்துவதற்கான முறைமைகளாக அதனை மாற்ற வேண்டும் ஆகவே இவ்வாறு அந்த தீர்வினை நாங்கள் சோதித்தலும் தவறு நீக்குவதற்காக வேண்டியும் பின்வரும் வகையான சோதனைகள் அங்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இதில் ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் அழகு பரீட்சித்தல் இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் யூனிட் டெஸ்ட் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அழகு பரீட்சித்தல் என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகையில் எங்களுடைய முழு மென்பொருளும் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதியும் தனித்தனியே சரியான முறையில் தொழிற்படுகின்றதா என்றும் உரிய தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் தொழிற்படுகின்றதா என்றும் பரீட்சிக்கப்படும் உதாரணம் 
எங்களுடைய நூலக முறைமையை நாங்கள் பின்வரும் பகுதிகளாக பிரிப்போம் ஒரு பகுதியை நாங்கள் சொல்லுவோம் புத்தகங்களை பதிதலும் புத்தகத்தை நீக்குதலும் இன்னொரு பகுதியை நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த அங்கத்தவர்களை பதிதலும் அங்கத்தவர்களை நீக்குதலும் மூன்றாவது பகுதியை நாங்கள் சொல்லுவோம் இரவலாக புத்தகத்தை வழங்குதலும் திருப்புதலும் இப்ப நான் முதலாவது கூறினை எடுத்துக்கொள்வோம் புத்தகத்தை பதிதல் புத்தகத்தை நீக்குதல் ஆகவே இதனை நான் குறியாக்கம் செய்ததற்கு பிற்பாடு இதனை நான் தனியே முழு முறைமையுமாக அல்ல தனிய இந்த பகுதியினை மாத்திரம் இதற்கான உள்ளீடுகளை கொடுத்து அந்த உள்ளீடுகளுக்கேற்ற வரிவுலைனை இது தருகின்றதா சரியான முறையில் இது தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை நான் என்னை செய்ய போ செய்ய போகின்றேன் பரீட்சிக்க போகின்றேன் ஆகவே இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் என்னென்று கேட்டால் இந்த அழகு பரீட்சிப்பு ஆகவே நான் முதலாவது என்ன செய்ய போகின்றேன் இந்த முதலாவது அழகை புத்தகத்தினை பதிதல் புத்தகத்தினை நீக்குதல் இரண்டாவது அதனை பரீட்சித்து முடிந்ததுக்கு பிற்பாடு இரண்டாவது கூறாகிய அந் அங்கத்தவர்களை பதிதல் அங்கத்தவர்களை பதிந்து அங்கத்தவர்களை நீக்குதல் ஆகவே இந்த செயற்பாடு பிழையில்லாமல் சரியாக தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை பரீட்சித்து மூன்றாவது இரவல் புத்தகத்தினை பதிதல் இரவல் புத்தகத்தினை மீளப்பதிதல் அதை திரும்பி வருகின்ற பொழுது மீளப்பதிதல் இந்த மூன்று கூறுகளையும் தனித்தனியே நான் பிழைகள் அற்ற நிலையில் இது தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை பரீட்சித்தல் ஆகவே முழு முறைமையுமானது பகுதி பகுதிகளாக இங்கு பரீட்சிக்கப்படுமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் அழகு பரீட்சித்தல் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இரண்டாவது பரீட்சித்தலை நாங்கள் சொல்லலாம் ஒன்றிணைப்பு பரீட்சித்தல் ஒன்றிணைப்பு பரீட்சித்தல் என்று கேட்டால் ஒன்றிணைப்பு பரீட்சித்தல் என்று கேட்டால் இந்த அழகு பரீட்சித்தலுக்கு உட்பட்ட கூறுகளானது ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அவ் ஒன்றிணைத்தலினால் ஏதாவது பிரச்சினைகள் வருகின்றதா என்பது இங்கு பரீட்சிக்கப்படும் இந்த ஒன்றிணைப்பு பரீட்சித்தலானது ஒவ்வொரு கூறுகளாக இணைக்கப்பட்டே பரீட்சிக்கப்படும் உதாரணம் நாங்கள் முதல் பார்த்த மூன்று கூறுகளில் முதலாவது கூறு இந்த புத்தகத்தினை பதிதல் நீக்குதல் இதனை பரீட்சித்து சரிகண்டதற்கு பிற்பாடு இரண்டாவது கூறை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த அங்கத்தவர்களை பதிந்து அங்கத்தவர்களை நீக்குதல் இதையும் சரிகாணுவமாக இருந்தால் இந்த இரண்டு கூறுகளையும் நாங்கள் இணைப்போம் இந்த இரண்டு கூறுகளையும் இணைத்து இந்த இரண்டு கூறுகளாலும் இணைப்பு பிழையில்லாமல் தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை நாங்கள் பரீட்சிப்போம் இப்பொழுது இவ்வாறு ஒவ்வொரு கூறுகளாக பரீட்சிக்கப்பட்டு சரிகாணப்பட்டு இங்கு முறைமை கூறுகள் பரீட்சிக்கப்படும் இறுதியாக மூன்றாவதாக நாங்கள் முறைமை பரீட்சித்தல் இப்பொழுது முழு கூறுகளும் முழுமையாக ஒன்றிணைக்கப்பட்ட முறைமையானது உரிய தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் சரியான முறையில் தொழிற்படுகின்றதா என்பது இங்கு பரீட்சிக்கப்படும் ஆகவே இந்த பரீட்சிப்பு ஆனது பெரும்பாலும் முதலாவது கட்டத்தில் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் எங்களது முறைமை தொழிற்படுகின்றதா என்பதா என்பது இதன் போது பரீட்சிக்கப்படும் இந்த மூன்று பரீட்சிப்பு வகைகளும் அழகு பரீட்சிப்பு ஒன்றிணைப்பு பரீட்சிப்பு மூன்றாவது முறைமை பரீட்சிப்பு இந்த மூன்று பரீட்சிப்புகளுமானது நிறுவன முறைமை உருவாக்க நிறுவனத்தினாலும் அந்த முறைமை உருவாக்குனர்களாலும் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற பரீட்சிப்புகளாக இருக்கும் நான்காவது பரீட்சிப்பை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏற்பு பரீட்சிப்பு ஏற்பு பரீட்சிப்பு அப்படி என்று கேட்டால் இந்த மென்பொருளை உருவாக்க சொன்னவர் மென்பொருளினை சரியான முறையில் தனது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் பிழைகள் இல்லாமல் அது தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை பரீட்சித்தலை நாங்கள் சொல்லலாம் உதாரணம் நாங்கள் ஒரு உடுப்போண்டை ஷர்ட்டோ அல்லது ட்ரௌசரோ நாங்கள் தைக்கச் சொல்லி கொடுத்திருந்தால் நாங்கள் அவர் தைத்து முடிந்ததும் நாங்கள் அவ்வாறு அதனை வாங்கி கொண்டு வர மாட்டோம் நாங்கள் அந்த உடுப்பினை ஒரு தரம் ஃபிட் ஓன் பண்ணி பார்ப்போம் நாங்கள் சொன்ன அளவில் அந்த ஆடை தைக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை நாங்கள் ஃபிட் ஓன் பண்ணி பார்ப்போம் அதில் எங்களுக்கு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டியிருக்குமாக இருந்தால் திருத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்குமாக இருந்தால் அந்த டைலரிடம் நாங்கள் சொல்லுவோம் இது இந்த ரவுசரில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளை இருக்கின்றது என்னை திருத்தி தாருங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் எப்பொழுதும் அவர் உடுப்பை தைத்ததற்கு பிற்பாடு அதனை நாங்கள் வாங்கிட்டு வருவதற்கு முதல் அதனை நாங்கள் பரீட்சித்து பார்க்கின்றோம் இதே போலவே இந்த ஏற்பு பரீட்சித்தலும் ஏற்பு பரீட்சித்தலானது முறைமை உருவாக்குனர் முறைமை உருவாக்குனர் முறைமை உருவாக்கியதுக்கு பிற்பாடு எல்லா பரீட்சிப்புகளையும் அவர் செய்ததுக்கு பிற்பாடு எங்களிடம் சொல்வார் உங்களுடைய முறைமை 
இந்த பயன்படுத்துவதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கின்றது நீங்கள் அதனை பயன்படுத்தலாம் என்று எங்களிடம் சொல்லுவார் ஆகவே நாங்கள் அதனை எடுத்த அடுப்பில் எடுத்துக்கொண்டு வர மாட்டோம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஒரு ஒரு மாதம் அல்லது ஒரு ரெண்டு மாதம் அல்லது ஒரு மூணு மாதம் எங்களுடைய செயற்பாட்டு இடத்தில் அந்த மென்பொருளை நிறுவி எங்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் அது தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை பரீட்சிப்போம் உதாரணம் எங்களுடைய லைப்ரரிக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த முறை மீனை நாங்கள் லைப்ரரியில் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு கிழமை அல்லது ஒரு ரெண்டு கிழமை அல்லது ஒரு மாதம் எங்களது மெஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதனில் எங்களுடைய தரவுகளை நாங்கள் ஃபீட் பண்ணி எங்களுடைய முறைமை சரியான அடிப்படையில் எங்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை நாங்கள் பரீட்சிப்போம் அதில் நாங்கள் திருப்தி காணுவோமாக இருந்தால் அல்லது அதில் பிழைகள் வருமாக இருந்தால் முறைமை உருவாக்கலிடம் சொல்லி அதனை திருத்துவோம் அல்லது திருப்தியான முறையில் அது தொழிற்படுகின்றது என்று சொன்னால் நாங்கள் முறைமை உருவாக்கலிடம் சொல்லுவோம் ஓம் உங்களுடைய முறைமையானது மிக சிறப்பாக தொழிற்படுகின்றது இனி நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரலாம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே ஏற்பு பரீட்சித்தலானது முறைமையை யார் உருவாக்க சொன்னாரோ அந்த பயனரினால் அந்த நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட முறைமை சரியான அடிப்படையில் தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை பரீட்சிப்பதாக இருக்கும் இனி நாங்கள் ஐந்தாவது கட்ட அதற்கு முதல் நாங்கள் ஒரு வினாவினை இதில் பார்த்துவிட்டு அடுத்த பகுதிக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த முறைமை பரீட்சிப்பு தொடர்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பரில் வந்த ஒரு கேள்வினை நாங்கள் பார்க்கலாம் இது பார்ட் டூக்காக வந்த கேள்வி எக்ஸ் வை செட் என முகப்படையாளம் விடப்பட்ட பின்வரும் மூன்று கூற்றுகளும் மென்பொருள் சோதனையின் மூன்று வகைகளையும் விவரிக்கின்றன மென்பொருள்களின் ஒவ்வொரு கூறுக்கும் கூற்று எக்ஸ் மென்பொருள்களின் ஒவ்வொரு கூறுக்கும் வெவ்வேறாக உள்ளீடுகளை வழங்கி அக்கூறுகள் தகுந்தவாறு தொழிற்பட்டு சரியான வெளியீடுகளை தருகின்றனவா என சோதிக்கப்படுகின்றன அப்போ ஒவ்வொரு கூறுக்கும் வெவ்வேறு உள்ளீடுகளை வழங்கி அக்கூறுகள் தகுந்தவாறு தொழிற்படுகின்றதா என்பது இது என்ன பரீட்சித்தலாக இருக்கும் என்று கேட்டால் அழகு சோதனையாக இருக்கும் ஆகவே எக்ஸுக்கு தரப்பட்ட பட்டியலிருந்து அழகு சோதனை நாங்கள் சொல்லலாம் வை முறைமை பயன்பாட்டுக்கு முறைமை பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததா என்பதனை மதிப்பிடுவதற்கு இறுதி பயனர்கள் முறைமையை சோதிக்கின்றனர் இறுதி பயனர் என்று சொல்லக்கூடியவர் முறைமையை யார் உருவாக்க சொன்னார்களோ அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆகவே அதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏற்பு பரீட்சிப்பு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் கூற்று ஜெட் மென்பொருளில் தனித்தனி கூறுகள் ஒருமிக்கத்தக்கவாறு தொழிற்படுகின்றனவா என்பதனை அறிவதற்கு ஒருமிக்க சேர்க்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுதல் ஆகவே இந்த தனித்தனி கூறுகள் பரீட்சிக்கப்பட்டு அவை ஒன்றிணைக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சோதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒருங்கிணைப்பு சோதனை ஆகவே இந்த தனியே இந்த பரீட்சிப்பு தொடர்பில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த வினாவினை நாங்கள் பார்த்தோம் இனி நாங்கள் எல்லா வகையான பரீட்சிப்புகளும் எங்களுக்கு சரி காணப்பட்டதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் அடுத்த கட்டத்தினை நோக்கி நகர்கின்றோம் அடுத்த கட்டம் எங்களது பயன்பாட்டு இடத்தில் எங்களுடைய மென்பொருள் நிறுவப்படுதல் பயன்பாட்டு இடத்தில் மென்பொருள் நிறுவப்படுதல் என்கின்ற பொழுது அந்த மென்பொருளினை ஒரு பெண் ரயிலோ அல்லது சீரியில் கொண்டு வந்து எங்களது லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய கணனியில் இன்ஸ்டால் பண்ணி விடுவது மாத்திரம் இந்த அமுலாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஆகவே ஐந்தாவது கட்டம் தீர்வினை அமுலாக்கல் அல்லது நடைமுறைப்படுத்தல் என்று சொல்லக்கூடியது எங்களது பயன்பாட்டு இடத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருளினை நிறுவுதல் இவ்வாறு நிறுவுதல் என்று சொல்லக்குள் இங்கு நிறைய தொழிற்பாடுகள் இங்கு மேற்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன்று நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்களுக்கு தேவையான உட்கட்டமைப்புகளையும் அந்த நிறுவனமே மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுடைய லைப்ரரியில் ஒரு மூன்று கணனிகளினை இணைத்து ஒரு வலையமைப்பை ஏற்படுத்தி கியூஆர் கோட் ஸ்கேனர் கியூஆர் கோட் பிரிண்டர் என்பனவற்றினை நிறுவி எங்களுடைய லைப்ரரி முறைமை தொழிற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அதனையும் இந்த முறைமை உருவாக்க குழுவே மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அதே நேரம் இந்த எங்களுடைய நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பயனர்களுக்கு நூலக வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு அந்த மென்பொருட்களை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ட்ரைனிங்கையும் பயிற்சியையும் இந்த மென்பொருள் உருவாக்க குழு இந்த கட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே ஐந்தாவது கட்டம் நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தீர்வினை அமுல்படுத்தல் என்றால் என்ன என்று நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த தீர்வு அமுலாக்கமானது என்னென்ன அடிப்படைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதனை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தீர்வு அமுலாக்கமானது இந்த நான்கு முறைகளில் இங்கு அமுலாக்கப்படும் 
ஒன்று நேரடியாக இதனை அமுல்படுத்தல் இரண்டு சமாந்தரமாக இதனை அமுல்படுத்தல் மூன்று இதனை பைலட் வெள்ளோட்ட முறை மூலம் அமுல்படுத்தல் நாலு கட்டங்களாக அமுல்படுத்தல் இது நாங்கள் ஒவ்வொரு அமுலாக்கல் முறையும் என்ன என்பதனை மிக அருகில் சென்று நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நேரடியாக செயற்படுத்தல் அல்லது நேரடி அமுலாக்கம் என்று கேட்டால் எங்களுடைய புது முறைமை உருவாக்கப்பட்டதும் பழைய முறைமையானது நீக்கப்பட்டு உடனடியாக எங்களது நூலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு புதிய முறைமையை பயன்படுத்துவது எவ்வாறு என்று சொல்லக்கூடிய ட்ரைனிங் வழங்கப்பட்டு புதிய முறைமை உடன் அமுலுக்கு வருமாக இருந்தால் இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் நேரடி அமுலாக்கம் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஓல்ட் சிஸ்டம் பழைய முறைமை ஒரு அம்புக்குறினால் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இரண்டாயிரத்தி இருபது நாலு ஒன்றில் அந்த புதிய முறைமை அகற்றப்பட்டு எங்களுடைய நிறுவனத்தில் பழைய முறைமையானது அமுல்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே இங்கு ஒரு குறித்த துகதியில் பழைய முறைமையானது முழுமையாக அகற்றப்பட்டு புதிய முறைமை நடைமுறைப்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த நேரடி அமுலாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இதனுடைய சில நன்மை தீமைகள் இருக்கின்றது அந்த நன்மை தீமைகள் இது உங்களுக்கு நேரடி அமலாக்கம் என்றால் என்ன என்பது மாத்திரமே அவசியப்படும் என்னுடைய நன்மை தீமைகள் தொடர்பில் நாங்கள் இவ்விடத்தில் பார்க்க மாட்டோம் இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் சமாந்தரமாக செயற்படுத்தல் சமாந்தர அமலாக்கம் சமாந்தர அமலாக்கம் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் புதிய மற்றும் பழைய முறைமைகள் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் அமுல்படுத்தப்பட்டு இந்த புதிய முறைமையில் எங்களுடைய முறைமை பயனர் திருப்தி காணுகின்ற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிற்பாடு பழைய முறைமையை அகற்றிவிட்டு புதிய முறைமையை அவர் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவாராக இருந்தால் அதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் சமாந்தர அமுலாக்கம் சமாந்தர அமுலாக்கம் என்று சொன்னால் உதாரணம் நாங்கள் பின்வரும் நிலைமையினை அதற்கு நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் எங்களுடைய லைப்ரரியில் லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் எல்லாரும் ஒரு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட வயதை உடையவர்கள் அல்லது இந்த கணனி பரீட்சையம் குறைந்தவர்கள் என்று நாங்கள் வைத்துக் கொள்வோம் ஆகவே எங்களுடைய நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊழியர்கள் டைப் பண்ணுவதற்கு அந்த சாதனங்களை கையாளுவதற்கு தயக்கம் அதிகம் காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கின்ற நிலைமையில் நாங்கள் உடனடியாக புதிய முறைமை அமுல்படுத்த முடியாது அவை நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் புதிய முறைமையில் அவர்கள் தேர்ச்சி அடையும் வரை இரண்டு முறைமைகளையும் ஒரே காலகட்ட பகுதியில் பயன்படுத்துவோம் இங்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஒன்று ஒன்றில் எங்களுடைய முறைமையில் புதிய முறைமையானது அமுலாக்கப்படுகின்றது அந்த புதிய முறைமையானது இரண்டாயிரத்தி இருபது நாலு பத்து வரையில் புதிய மற்றும் பழைய முறைமைகள் இரண்டும் ஒரே காலகட்டத்தில் இங்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்கள் இங்கு இரண்டு முறைமைகளும் ஒரே நேரத்தில் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே நாலு பத்துக்கு பிறகு பழைய முறைமை இனி எங்களுக்கு தேவைப்படாது என்று கண்டதும் எங்களுடைய முறைமை பயனர் புதிய முறைமையினை தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த சமாந்தர அமலாக்கத்தில் எங்களுக்கு சில நன்மைகள் சில தீமைகள் எங்களுக்கு அங்கு காணப்படுகின்றன இந்த இதில் ஒன்றை நாங்கள் சொல்லலாம் என்று கேட்டால் இரண்டு முறைமைகளையும் எங்களுக்கு தொழிற்படுத்துகின்ற பொழுது ஆளணி அதிகமாக தேவைப்படும் கொஞ்சம் செலவும் அதிகமாக தேவைப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இனி நாங்கள் என்னுடைய மூன்றாவது இந்த அமுலாக்கத்தினை நாங்கள் பார்க்கலாம் மூன்றாவது அமுலாக்கத்தினை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் வெள்ளோட்ட அல்லது முறை செயற்படுத்தல் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் பைலட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் பைலட் அமுலாக்கம் என்று கேட்டால் எங்களுடைய புதிய முறைமையானது எடுத்த எடுப்பில் முழுமையாகவோ அல்லது ஒரே நேரத்தில் புதிய பழைய முறைமை இரண்டுமோ இங்கு தொழிற்படுத்தப்படாது மாறாக எங்களது புதிய முறைமையின் ஒரு சிறிய பகுதி மாத்திரம் எங்களது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய முறைமைக்கு பதிலாக அமுல்படுத்தப்பட்டு அது ஒரு குறித்த பகுதியிலோ அல்லது ஒரு குறித்த ஆளன் இருக்கக்கூடிய இடத்திலோ புதிய முறைமையின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டும் அங்கு அமுல்படுத்தப்படும் அப்போ அந்த இடத்தில் பழைய முறைமை இருக்காது புதிய முறைமை அந்த இடத்தில் மாத்திர அமுல்படுத்தப்படும் ஆனால் எங்களுடைய முறைமையின் மற்ற இடங்களில் பழைய முறைமை தொழிற்படுத்தப்படும் அப்போ வெள்ளோட்ட முறைமை என்று சொல்லக்குள் எங்களுடைய முறைமையின் புதிய முறைமையின் ஒரு பகுதியானது ஒரு குறித்த இடத்தில் அல்லது ஒரு குறித்த ஆளணி இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நிறுவப்பட்டு அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களது அந்த ஃபீட்பேக் பின்னூட்டிலினை பெற்று 
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிற்பாடு முழு முறைமையும் ஒரே அடியாக அங்கு அமுல்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த முறைமையை நாங்கள் சொல்லுவோம் வெள்ளோட்ட முறை செயற்படுத்தல் பைலட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த முறை மூலமாக இந்த அமுலாக்க முறை மூலமாக நாங்கள் எங்களது நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் புதிய முறைமை தொடர்பாக எவ்வாறான எண்ணப்பாடுகளை கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதனை அறைவதின் ஊடாக அதற்கு ஏற்ற வகையில் அவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்புகளை வழங்குவதற்கு இந்த முறைமை எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் நாலாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று கேட்டால் கட்டங்களாக செயற்படுத்துதல் இங்கு பைலட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பைலட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த வெள்ளோட்ட முறை செயற்படுத்தல் என்று சொல்லக்கூல் புதிய முறைமையின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் அங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டு அதற்கு பிற்பாடு முழு முறைமையும் முழு புதிய முறைமையும் அமுல்படுத்தப்பட்டது ஆனால் கட்ட செயற்படுத்தல் என்று சொல்லக்கூல் எங்களுடைய நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய செயற்பாடுகளானது பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே பிரித்து சொன்னோம் ஒன்று புத்தகங்களை பதிதல் மற்றும் புத்தகங்களை நீக்குதல் அவ இங்கு முழு முறைமையுமானது ஒவ்வொரு கட்டங்கட்டமாக முழு முறைமையாக அமுல்படுத்தப்படும் ஆகவே முதல்ல நாங்கள் அந்த புத்தகங்களை பதிதல் புத்தகங்களை நீக்குதல் பகுதிக்கு புதிய முறைமையை அமுல்படுத்துவோம் மற்ற பகுதிகளில் பழைய முறைமையே தொழிற்படுத்தப்படும் அதற்கு பிறகு சிறிது காலத்துக்கு பிற்பாடு நாங்கள் இந்த அங்கத்தவர்களை பதிதல் அங்கத்தவர்களை நீக்குதல் செயற்பாடுகளுக்காக புதிய முறைமையை அமுல்படுத்துவோம் அவை ஏற்கனவே புத்தகங்களை பதிதல் புத்தகங்களை நீக்குதல் அங்கு தொழிற்படுகின்றது இப்பொழுது அடுத்த ஒரு துண்டு ஒன்று அங்கு சேர்க்கப்படுகின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிற்பாடு அதில் எங்களுடைய நிறுவன ஊழியர்கள் பரீட்சியமானதற்கு பிற்பாடு எங்களது மூன்றாவது கூறாகிய இரவல் புத்தகங்களை வழங்குதல் இரவல் புத்தகங்களை மீளப்பெறுவதை பதிதலை நாங்கள் இங்கு பதிக பதிவோம் அவ இங்கு நாங்கள் இந்த கட்ட அமுலாக்கத்தின் போது இந்த ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியாக எங்களது புதிய முறைமையானது அமுல்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் கட்ட அமுலாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த நாலு வகையான முறைகளையும் பயன்படுத்தி எங்களது முறைமையானது அமுல்படுத்தப்படும் இனி நாங்கள் இது தொடர்பாக வந்த ஒரு வினாவினை நாங்கள் பார்க்கலாம் இது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராவது வினாவாக எங்களுக்கு வந்தது ஒரு புதிய முறைமையை நடைமுறைப்படுத்தும் நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு பயன்படுத்தத்தக்க முறைமை நிறுவுதல் முறைகளின் நான்கு வகைகள் கீழே இடப்பக்க நிரலில் ஏ தொடக்கம் டி முகப்படையாளமிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளன வலப்பக்க நிரலில் முகப்படையாளங்கள் பி தொடக்கம் எஸ்சினால் நான்கு வெவ்வேறு நிறுவுதல் முறைகளுக்கான விவரணங்கள் தரப்பட்டுள்ளன இதில் ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டு ஏ தொடக்கம் டியும் அடுத்தது அதற்கான காரணங்கள் நிறுவுதல் வி விவரிப்புகளும் பி தொடக்கம் எஸ்சில் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றன இதில் நான் நேரடி நிறுவுதல் நேரடி நிறுவுதல் என்று கேட்டால் இதுக்கு நாங்கள் ஏக்கி நாங்கள் சொல்லலாம் முதலாவது ஏ நேரடியாக நிறுவுதல் பி ஏ நாங்கள் பார்க்கலாம் நிறுவகத்தின் தெரிந்தெடுத்த பயனர்களுக்கு புதிய முறைமை நிறுவுதலை நாங்கள் வெள்ளோட்டம் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே சிஇக்கு பி வரக்கூடியதாக எங்களது விடை அமைந்திருக்க வேண்டும் பி சமாந்திர நிறுவுதல் என்று கேட்டால் பழைய எஸ்ஐ நாங்கள் பார்க்கலாம் பழைய முறைமைகளும் புதிய முறைமைகளும் குறித்த காலத்திற்கு ஒருமித்து தொழிற்படுதல் அவை பிஇக்கு எஸ் வரக்கூடியதாக அங்கு இருக்க வேண்டும் இந்த வெள்ளோட்ட நிறுவுதல் என்று கேட்டால் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கட்டநிலை நிறுவுதல் என்று கேட்டால் இந்த புதிய முறைமை நிறுவப்பட்டு ஒரு தொடர் படிமுறைகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஆகவே இங்கு டிக்கு கியூ வரக்கூடியதாக எங்களுக்கு விடை அமைய பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆகவே நேரடி நிறுவுதல் என்று கேட்டால் புதிய முறைமை நிறுவப்பட்டு விரைவாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு மேற்படியும் முறைமைகள் இருந்தால் உடனடியாக நிற்பாட்டப்படும் ஆகவே ஏ கி ஆர் வரக்கூடியதாகவும் எங்களுடைய விடை காணப்பட வேண்டும் ஆகவே அந்த ஒழுங்கில் ஏ கி ஆரும் பி கி எஸ்ஸும் சி கி பியும் அதே நேரம் டி கி கியூ வரக்கூடியதாகவும் எங்களுக்கு விடை இருக்கும் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு மூன்று இனி எனது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முந்தைய கேள்வியின் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பின் வருவனவற்றில் எது மேற்குறித்த தகவல் முறைமைக்கு மிக உகந்த நிறுவுதல் அணுகு 
அணுகுகையாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது ஆகவே மேலே சொல்லப்பட்ட நூலக முறைமையை அமுல்படுத்துகின்ற பொழுது அங்கு பின்வருமாறு அமுல்படுத்தப்படும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது புதிய முறைமை பிரச்சினை எதுவுமின்றி தொழிற்படுகின்றமை உறுதிப்படுத்தப்படும் வரைக்கும் கையாட்சி முறைமை புதிய முறைமை ஆகிய இரண்டும் தொழிற்பட வேண்டும் என நூலகர் தெரிவித்துள்ளார் ஆகவே அந்த இறுதி இரண்டு லைன்களும் எங்களுக்கு அது எவ்வாறு நிறுவப்பட வேண்டும் என்பதனை குறிக்கின்றது ஆகவே கையாட்சி முறைமை மற்றும் புதிய முறைமை ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் தொழிற்பட வேண்டும் என்று கேட்டால் இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் சமாந்தர அமுலாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே முப்பத்தி ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் சமாந்தர அமுலாக்கம் முப்பதுக்கு ஒன்று இனி நாங்கள் முறைமையை பராமரித்தல் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஏன் ஒரு மென்பொருளினை நாங்கள் பராமரிக்க வேண்டும் அவை மென்பொருளினை பராமரித்தல் ஏன் என்று கேட்டால் பின்வரும் காரணங்களுக்காக ஒரு மென்பொருள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் இந்த முதலாவது காரணத்தினை நாங்கள் சொல்லலாம் எங்களது தேவைப்பாட்டு ஆய்வின் போது ஒரு பயனரினால் எல்லா தேவைகளையும் ஒரே நேரத்தில் சொல்ல முடியாது அவவே முறைமை நிறுவப்பட்டதுக்கு பிற்பாடு முறைமை பயனருக்கு புதிய தேவைப்பாடுகள் எழலாம் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அந்த முறைமை பயனர் அந்த தேவைப்பாடுகளையும் முறைமையில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என விரும்பினால் அந்த தேவைப்பாடுகளை சேர்ப்பதற்காக வேண்டி எங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவை அச்சந்தர்ப்பத்தில் முறைமை பராமரிக்க வேண்டியிருக்கும் முறைமை பரீட்சிப்பின் போது கண்டுபிடிக்கப்படாத பிள்ளைகள் முறைமை தொழிற்பாட்டின் போது எங்களுக்கு வெளி தோண்டலாம் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அவற்றினை முறைமையுடன் ஏற்பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் அதனையும் நாங்கள் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அதே நேரம் இவ்வன் மென் பொருட்களில் ஏற்படக்கூடிய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் காரணமாக எங்களது மென்பொருட்களும் மாற்றத்தை வேண்டுமாக இருந்தால் அதனை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் எங்களுடைய மென்பொருட்களில் மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும் உதாரணம் எங்களுக்கு மிக அந்நிய காலத்தில் ஒரு பத்து பன்னிரண்டு வருடங்களுக்குள் விண்டோஸ் எக்ஸ்பியிலிருந்து விஸ்டா விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் டென் என நிறைய மென்பொருட்களும் பென்டிஎம் ஃபோ டுவல் கோர் கோ டு டுவோ ஐ ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் ஐ செவன்லேயும் பல ஜெனரேஷன் என்று சொல்லி வன் பாகங்களும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றது ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு அல்லது ஒரு ஆறு ஏழு வருடங்களுக்கு முன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மென்பொருட்கள் மாற்றம் அடைந்திருக்கக்கூடிய வன் மென்பொருள் தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஒத்துழைக்கக்கூடிய வகையில் தொழிற்படுகின்றதா என்பதனை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் எங்களது மென்பொருட்களில் நாங்கள் மாற்றங்களினை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அதே போல எங்களது புதிய தொழில்நுட்பங்கள் ஏதாவது எங்களுடைய முறைமைக்குள் ஏற்பண்ண வேண்டியிருக்குமாக இருந்தால் புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட தோற்றங்களை எங்களது முறைமைக்குள் நாங்கள் சேர்க்க வேண்டியிருக்குமாக இருந்தால் அச்சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் அதனை பராமரிக்க வேண்டியிருக்கும் இங்கு பராமரித்தல் எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்று கேட்டால் பராமரித்தலானது இங்கு அப்டேட் என்று சொல்லக்கூடிய முறைகளின் ஊடாக இந்த பிழைகள் நீக்கமும் புதிய தேவைகள் சேர்க்கப்படுதலும் இடம்பெறும் உதாரணம் நீங்கள் மிக அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் வாட்ஸ்அப் இந்த வாட்ஸ்அப் ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அதற்கான அப்டேட்டுகளை உங்களுக்கு பண்ண சொல்லி கேட்கும் நீங்கள் அந்த அப்டேட் பண்ணுகின்ற பொழுது உங்களுடைய மென்பொருளை அன்ஸ்டால் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டீர்கள் அந்த அப்டேட் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்களாக இருந்தால் அது அப்டேட் நவ் உண்டு பிளே ஸ்டோரில் சொல்லும் இப்பொழுது நீங்கள் அப்டேட் நவ்வை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுவீங்களாக இருந்தால் அது இன்ஸ்டாலுக்கான அந்த ப்ரொசஸ் ஓடி உங்களது வாட்ஸ்அப்பில் புதிய தோற்றம் அல்லது புதிய கலர் வர்ணம் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறே நான் மேலே சொல்லப்பட்ட அந்த திருத்தங்கள் அந்த புதிய தோற்றங்கள் புதிய தேவைப்பாடுகள் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப ஏற்படுத்தப்படுகின்ற மாற்றங்கள் என்பன சேர்க்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் இந்த முறைமை உருவாக்கத்தின் ஆறு கட்டங்களையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இனி இந்த முறைமை விருத்தி மாதிரியங்கள் என்றால் என்ன இந்த முறைமை விருத்தி மாதிரியங்கள் ஏன் எங்களுக்கு அவசியம் என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் முறைமை விருத்தி மாதிரியங்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு முதல் முறைமை விருத்தி மாதிரியங்கள் ஏன் எங்களுக்கு தேவைப்படும் என்பதனை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் பின்வரும் உதாரணத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு சிறிய குடில் ஒன்றை கட்ட வேண்டும் என்ன ஓலைகளால் நெய்யப்படுகின்ற ஒரு குடில் 
இந்த ஓலைகளால் நெய்யப்படுகின்ற குடில் ஆனது ஒரு அல்லது இரண்டு நபரினால் ஒரு இரண்டு மூணு மனுத்தியாலங்களுக்குள் குறைந்த செலவில் எந்த ஆக்கிட்டைக்கு ஒரு உதவி இல்லாமல் அந்த வீட்டினை கட்டி முடிக்க முடியும் ஒரு ட்ரெண்டு மாடி வீட்டினை கட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் கட்டாயம் ஒரு ஆக்கிட்டைக்கினுடைய உதவி உங்களுக்கு தேவைப்படும் பெரும் அளவு பணம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு மூன்று தொடக்கம் ஒரு நாலு ஐந்து ஆறு மாதங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த வீட்டினை கட்டி முடிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு பாலம் ஒன்றை கட்ட வேண்டும் நீங்கள் வீட்டை கட்டக்குள் கீழிருந்து கொண்டுதான் நீங்கள் வீட்டை கட்டுவீர்கள் பாலம் ஒன்றை நீங்கள் போடுவதாக இருந்தால் பாலத்தினை நீங்கள் ஆறு நடுவிலிருந்தும் நீங்கள் போட்டுக் கொண்டு வரலாம் வல இடப்பக்கம் இரண்டு அரங்கிலிருந்து அந்த பாலத்தினை நீங்கள் கட்ட உழையலாம் அவே இரண்டு ஓரங்கள் இருந்தும் நீங்கள் பாலத்தை கட்ட விளையலாம் நீங்கள் நூறு மாடி கட்டிடத்தை நீங்கள் கட்டப் போகின்றீர்கள் நூறு மாடி கட்டிடம் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு என்ஜினியர்ஸ் ஒரு ஆக்கிட்டைக்கால் அது சாத்தியப்படாது ஒரு குழுடா குழுவாக இணைந்து அந்த கட்டிடம் கட்டப்படக்கூடியதாகவும் வருடக்கணக்கிலும் கோடிக்கணக்கான ரூபா பாரி அளவான இயந்திரங்கள் அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டு அந்த கட்டிடம் கட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது நான் நான்கு வகையான கட்டுமானங்களை உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொன்னேன் முதலாவது நாங்கள் சொல்லலாம் குடில் கட்டுதல் மிக குறுகிய நேரத்துக்குள் கட்டலாம் அதுக்குடைய தேவைகள் என்ன என்பது எங்களுக்கு தெரியும் பாலம் கட்டுதல் பாலம் ரெண்டு வருடங்களுக்குள் ஒரு வருடத்துக்குள் ஒன்று சொல்லி ஆறு மாதம் ஒன்று சொல்லி உங்களால் காலம் வரையறுத்து சொல்ல முடியாது ஏனென்று சொன்னால் அந்த பாலம் கட்டுகின்ற பொழுது வெள்ளப்பெருக்குகள் போன்ற காரணங்களினால் உங்களுடைய பாலம் கட்டக்கூடிய செயற்பாடுகள் முன்னுக்கு பின்னுக்கு அதனுடைய காலங்கள் செல்லலாம் செலவுகளும் வேறுபடக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இரண்டு மாடி பில்டிங் கட்டுவது நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வேகமாக கட்டக்கூடியதாக இருக்கும் நாலாவது நீங்கள் நூறு மாடி கட்டிடத்தை கட்டுவது என்பது மேலே சொல்லப்பட்ட மூன்று முறைகளையும் விடுத்து காலமும் அதிக அளவான ஊழியமும் அதிக அளவான பொறியியல் நுட்பமும் தேவைப்படுகின்ற ஒரு கட்டுமானமாக இருக்கும் இந்த நாலு மாதிரிகளையும் கட்டுவதற்கு ஒரே மாதிரியான முறைகள் இங்கு பயன்படுத்தப்படுமா என்று கேட்டால் இல்லை இந்த நான்கு விதமான கட்டுமானங்களையும் நாங்கள் மேற்கொள்வதற்காக வேண்டி கட்டுவதற்காக வேண்டி ஒரே மாதிரியான பொறிமுறைகள் நுட்பங்கள் முறைகள் அங்கு பயன்படுத்தப்படாது இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அதே போல மென்பொருட்கள் உருவாக்கம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இங்கு வித்தியாசமான மென்பொருட்களை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவோம் உதாரணம் ஒரு பாடசாலை நிர்வாகத்திற்கான ஒரு மென்பொருள் ஒரு நூலக முறைமைக்கான ஒரு மென்பொருள் இது மிக விரைவாகவும் மிக குறுகிய காலத்தினுளும் உருவாக்கப்படக்கூடிய மென்பொருட்களாக இருக்கும் இரண்டாவது ஒரு விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் எயிட் போன்ற ஒரு ஓப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஓப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆனது வருடக்கணக்கில் இது அதிக அளவான தேவைப்பாடுகள் பிரம்மாண்டமான கூறுகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மென்பொருட்களாக இருக்கும் ஆகவே இது பாடசாலை முறைமை போன்ற ஒரு மென்பொருட்களாக இராது மூன்றாவது நாங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு கணனி விளையாட்டினை நீங்கள் உருவாக்கப் போகின்றீர்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு கணனி விளையாட்டினை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீங்களாக இருந்தால் கணனி விளையாட்டு எவ்வாறு இருக்கும் என்பது ஏற்கனவே எங்களுக்கு தேவைப்பாடுகள் என்னவென்று தெரியாது ஆனால் நாங்கள் அதனை உருவாக்குவதன் ஊடாகத்தான் அதனுடைய தேவைப்பாடுகளை நாங்கள் எட்பண்ணி கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இப்படி வித்தியாசமான மென்பொருட்களை உருவாக்குகின்ற பொழுது ஒரே மாதிரியான முறைகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் அந்த முறைமைகளை உருவாக்குவோம் ஆண்டு கேட்டால் இல்லை இவ்வாறு மென்பொருட்களை உருவாக்குவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மாதிரிகளை நாங்கள் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஒன்று நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் இரண்டு ஊடற்ற இட்டரேட்டிவ் இன்கிரிமெண்டல் மொடல் ஊடற்ற விருத்தி மாதிரியம் மூன்று மூல வகை மாதிரியம் ப்ரோட்டோடைப் மொடல் நாலு சுருளியுரு மாதிரியம் ஸ்பைரல் மொடல் இப்பொழுது நாங்கள் முதல் இரண்டையும் நாங்கள் என்ன என்று கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் மற்ற நான்கும் உங்களுக்கு மாதிரியங்கள் எவை என்றால் என்ன என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும் முதலாவது நாங்கள் சொல்லலாம் என்று கேட்டால் இந்த நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் என்று சொன்னால் முறைமை உருவாக்கத்தின் படிமுறைகள் ஆனது ஒவ்வொரு கட்டமும் பூரணமானதன் பிற்பாடே அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முறைமை உருவாக்க படிமுறை நகருமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் முறைமை விருத்தி ஆயுள் வட்டத்தின் படிமுறைகள் 
ஒரு கட்டம் முடிவடைந்ததற்கு பிற்பாடு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முறைமை வடிவமைப்பு நகரக்கூடியதாக இருக்குமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் என்று நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இந்த நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் இது எப்படிப்பட்ட முறைமைகளை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் என்று கேட்டால் சிறிய அளவான என்ன தேவைகள் இதனை பயன்படுத்தி நாங்கள் பூர்த்தி செய்ய உள்ளோம் என்று நன்கு அறியக்கூடிய மென்பொருட்களை உருவாக்குவதற்காக வண்டி இதனை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் உதாரணம் ஒரு பாடசாலை நிர்வாகத்திற்காக இருக்கக்கூடிய மென்பொருட்களினை ஒரு நூலகத்திற்காக இருக்கக்கூடிய மென்பொருட்களினை உருவாக்க நாங்கள் நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியத்தை பயன்படுத்தலாம் இப்பொழுது நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியத்தின் ஒவ்வொரு கட்டமும் பல குழுக்களுக்கிடையே பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு குழுவும் தனக்கு முன்னுள்ள கட்டம் பூர்த்தி அடைந்ததுக்கு பிற்பாடே அடுத்த கட்டத்தினை அது நிறைவு செய்யக்கூடிய வகையில் முறைமை உருவாக்கம் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் உதாரணம் தேவைகளை இனம் காண முறைமை குழுவுக்கு குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழுவுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த தேவைகளை இனம் காணக்கூடிய அந்த குழுவானது குறித்த தேவைப்பாடுகளை செறிவர இனம் கண்டு அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழுவுக்கு அதனை ஒப்படைக்கும் என்னது முறைமையினை திட்டமுடல் ஆகவே இந்த தேவைகளை இனம் காணல் தீர்வினை திட்டமுடல் இரண்டும் முடிவடைந்ததற்கு பிற்பாடே அந்த தீர்வினை கோடிங் பண்ணுவதற்கான நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அடுத்த குழுவுக்கு அது ஒப்படைக்கப்படும் இவ்வாறு முறைமை உருவாக்கமானது ஒரு கட்டம் முடிவடைந்ததுக்கு பிற்பாடே அடுத்த கட்டம் என முறைமை உருவாக்க அந்த கட்டங்கள் நகரக்கூடியதாக இருக்குமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் என்று சொல்லுவோம் இந்த நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியத்தை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற பொழுது இதில் என்ன விடயத்தினை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டால் இதில் நாங்கள் ஒன்று சொல்லலாம் என்று கேட்டால் முதலில் எங்களது தேவைகளானது நன்கு அறியப்பட வேண்டும் எங்களது தேவைகள் நன்கு அறியப்பட வேண்டும் என்று கேட்டால் எங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்ல பாடசாலை நிர்வாகத்திற்கு என்ன வேலைகளை மென்பொருளை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது தெளிவாக தெரியும் நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நூலகருக்கு அந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தி என்ன வேலைகளை அவர் செய்ய வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெளிவாக தெரியும் நான் முந்தி சொன்னதை போல புத்தகங்களை பதிய வேண்டும் இந்த இரவல் புத்தகங்களை பதிய வேண்டும் அங்கத்தவர்களை பதிய வேண்டும் என்று சரி தேவைகள் நன்கு அறியப்பட வேண்டும் இரண்டாவது ஒரு கட்டம் பூர்த்தியானதுக்கு பிற்பாடே அடுத்த கட்டத்துக்கு நோக்கி நகரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ தேவைப்பாட்டு ஆய்வு பூர்த்தியானதுக்கு பிற்பாடே டிசைனிங் இடம்பெறக்கூடியதாக இருக்கும் டிசைனிங் பூர்த்தியானதுக்கு பிற்பாடே கோடிங் இடம்பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இங்கு முறைமை எப்பொழுது பயனருக்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்பது தெரியும் என்று கேட்டால் இந்த முறைமையின் ஆக இறுதி கட்டத்திலேயே முறைமை எவ்வாறு இருக்கும் என்பது இங்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் முறைமை இடைநடுவே புதிய தேவைப்பாடுகளை எட்பண்ண வேண்டிய தேவை இங்கு வரும் என்று கேட்டால் அந்த தேவையினை எட்பண்ணி கொள்ள முடியாத நிலைமை இங்கு காணப்படும் உதாரணம் இந்த கோடிங் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எங்களது முறைமை பயனருக்கு புதிய தேவைப்பாடுகள் எட்பண்ண வேண்டிய தேவை வருமாக இருந்தால் அதனை இதன் போது சேர்த்துக்கொள்வது சேர்த்துக்கொள்வது கொஞ்சம் அதிக வேலை பழுவுள்ள ஒரு செயற்பாடாக காணப்படும் ஆகவே இவ்வாறான முறைமைகளை நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த நீர்வீழ்ச்சி மாதிரி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த நீர்வீழ்ச்சி மாதிரி தொடர்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பரில் வந்த ஒரு வினாவினை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் முறைமை அபிவிருத்தி ஆயுள் வட்டத்துடன் தொடர்புபட்ட நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது எவை உண்மையானது உண்மையானவை இம்மாதிரியத்தில் ஒவ்வொரு கட்ட நிலையினதும் செயற்பாடுகள் அடுத்த கட்ட நிலையில் உள்ள பணியை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நிறைவேற்றப்படும் எஸ் அனோ எஸ் இம்மாதிரியம் ஒரு ஊடட்ட விருத்தி மாதிரியத்தின் ஒரு முழு முறைமையாக விருத்தி செய்யப்படும் ஒரு தொடக்க அடிப்படை முறைமையை விருத்தி செய்வதற்கு உதவுகின்றது கேட்டால் இல்லை இம்மாதிரியத்தில் பொதுவாக பயனர் ஆயுள் வட்டத்தின் முதல் கட்ட நிலையிலேயே முறைமையை காண்பார் என்று கேட்டால் இல்லை இந்த முறைமையில் இறுதி கட்டத்திலேயே பயனர் முறைமை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதனை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இனி நான் என்னுடைய பார்ட் டூவில் வந்த கேள்வியினை நாங்கள் பார்க்கலாம் பார்ட் டூ வினாவானது இதில் 
ஆறு ஆறாவது அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆறாவது வினாவாக வந்தது இதில் ஒரு பாடசாலை முகாமை முறைமை விருத்தி செய்வதில் பங்கு பற்றிய ஒரு குழு ஒன்று நிறைவேற்றிய செயற்பாடுகளில் சில ஏ தொடக்கம் ஜி எனவும் இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட முறைமை அபிவிருத்தி ஆயுள் வட்ட கட்டளை நிலைகள் பி தொடக்கம் யு எனவும் முகப்படையாளமிடப்பட்டு கீழே தரப்பட்டுள்ளன ஆகவே அவர்களால் அந்த முறைமை அபிவிருத்தி ஆயுள் வட்டத்தின் கட்டங்களானது பி தொடக்கம் யு வரையும் எங்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள் ஏ தொடக்கம் ஜி வரையும் எங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது அந்த ஒவ்வொரு பி தொடக்கம் யு வரையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த கட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகளை ஏ தொடக்கம் ஜியிலிருந்து நாங்கள் அடையாளப்படுத்த வேண்டும் தற்போதுள்ள கைமுறை முறைமையும் புதிதாக விருத்தி செய்த முறைமையும் மூன்று மாதங்களுக்கு சமாந்தரமாக பயன்படுத்தி மூன்றாம் மாதத்தின் இறுதியில் கைமுறை முறையை நிற்பாட்டல் அவ இது முறைமை அமுலாக்கம் தொடர்பில் இது கதைக்கின்றது ஆகவே இந்த முறைமையை நிறுவுதல் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் டி அந்த டி முகப்படையாளத்திற்கு பொருத்தமானதுக்கு ஏ எங்களுக்கு வரும் செயன்முறை வடிவமைப்புகள் தரமுத்தள மாதிரியம் பயனர் இடைமுகங்கள் போன்றவற்றை மென்பொருள் செய் நிரல்களாக மாற்றல் ஆகவே இந்த வடிவமைப்புகளை செய் நிரல்களாக மாற்றக்கூடிய செயற்பாடானது தீர்வை நடைமுறைப்படுத்தல் ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முகப்படையாளத்துக்கு பி வரும் நடப்பு செயன்முறைகளை இனம் காண்பதற்கு அதிபர் ஆசிரியர்கள் நூலகர் ஆகியோரையும் ஏனையோரையும் சந்தித்தல் ஆகவே தேவைகளை இனம் காண்பதற்காக வேண்டி பி தேவைகளை இனம் காணலுக்கு செயற்பாடு சி வரும் தவணை சோதனை புள்ளித்தாள்கள் நூலக புத்தக பட்டியல் புத்தகங்களை இரவலாக வழங்குவதற்கான அட்டைகள் தினசரி வருகை தாள்கள் ஆகியவற்றின் மாதிரிகளை சேகரித்தல் ஆகவே இதுவும் எங்களுக்கு தேவைகளை இனம் காண்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நுட்பமாக இருக்கும் மாதிரி ஆவணங்கள் ஆகவே பி கி டி ஆகவே பி கி டி சி என்பனவும் வரும் நடப்பு பிரச்சினைகளையும் புதிய முறைமை தொடர்பாக உள்ள எதிர்பார்ப்புகளையும் விளங்கிக் கொள்வதற்காக நூலகர் பிரிவு தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆகியோரை நேர்காணல் இதுவும் எங்களுக்கு தேவைகளை இனம் காணல் என்பதற்குள் எங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆகவே பி கி சி டி இ என்பன வரும் புதிய முறைமை பயன்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு வருடத்துக்கு பின்னர் அதிபர் கோரும் மாற்றங்களை செய்வதற்கு புதிய குறைமுறையின் பகுதிகளை மீள எழுதுதல் ஆகவே ஒரு செயற்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு வருடத்துக்கு பிற்பாடு இந்த மாற்றம் இடம்பெறுகின்றது என்று சொன்னால் இது முறைமை பராமரிப்பின் போது மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு செயற்பாடாக கொள்ளப்படும் ஆகவே முகப்படையாளம் யூவுக்கு எஃப் எங்களுக்கு வரும் புதிய முறைமை பயன்பாட்டுக்கு வந்து ஆறு மாதங்களுக்கு பின்னர் நூலகர் முறைமையில் குறிப்பிடும் ஒரு தவறை நீக்கல் ஆகவே பயன்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிற்பாடு தவறு நீக்கம் இடம்பெறுமாக இருந்தால் முறைமை பராமரிப்பின் போது மேற்கொள்ளக்கூடிய செயற்பாடாக அது கொள்ளப்படும் ஆகவே இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் எங்களுக்கு கடந்த கால வினாபத்திரத்தில் வந்த வினாவாக நாங்கள் பார்த்தோம் இதே போல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பரிலும் இது தொடர்பாக இந்த வினாவினை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் நூலக தகவல் முறைமை ஒன்றை விருத்தி செய்தல் தொடர்பான பின்வரும் நிகழ்ச்சியை கருதுக நூலகர் அதன் செயற்பாடுகளை முகாமிப்பதற்கு ஒரு புதிய தகவல் முறைமையை அறிமுகம் செய்வதற்கு முன்மொழிந்தார் அன்வர் புதிய முறைமைக்கான தேவைகளை இனம் கண்டார் பின்னர் அத்தேவைகளை திருப்தியாக்கும் ஒரு முறைமையை வடிவமைத்தார் அன்பர் உருவாக்கிய வடிவமைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு மாலினி மென்பொருளை விருத்தி செய்தார் கிருஷ்ணா மென்பொருளை சோதித்தார் சமன் நூலகத்தில் இம்முறைமையை நிறுவினார் சில மாதங்களுக்கு பின்னர் மாலினி இப்புதிய முறைமையில் ஏற்பட்ட சில பிரச்சினைகளை தீர்த்து இரு மேலதிக அறிக்கைகளை அச்சிடுவதற்காக மென்பொருளில் மாற்றங்களையும் மேற்கொண்டார் முறைமை விருத்தி ஆயுள் வட்டத்தின் குறிமுறைப்படுத்தல் இதில் குறைமுறைப்படுத்தல் என்று கேட்டால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அல்ல கோடிங் கட்டத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டுள்ளவர் ஆகவே இங்கு குறிமுறைப்படுத்தலையும் நாங்கள் பார்ப்போம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்று சொன்னால் அமுல்படுத்தலையும் நாங்கள் பார்ப்போம் இங்கு கோடிங்குக்கு யார் பொறுப்பாக இருந்தார் என்று கேட்டால் மாலினி இந்த மென்பொருளினை விருத்தி செய்தார் ஆகவே மாலினி கோடிங்குக்கு பொறுப்பாக இருந்தார் இந்த சமன் இந்த மென்பொருளினை நிறுவினார் ஆகவே சமன் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு பொறுப்பாக இருந்தார் 
சமனினால் முறைமை விருத்தி ஆயுள் வட்டத்தில் எந்த கட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது என்று கேட்டால் அமுல்படுத்தல் ஆகவே முதலாவது கேள்வி குறிமுறைப்படுத்தல் என்று கேட்டால் கோடிங் என்று சொல்லித்தான் வரணும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அல்ல ஆகவே குறிமுறைப்படுத்தல் கோடிங் கோடிங் ஆனது மாலினால் மேற்கொள்ளப்பட்டது சமனால் அங்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற தொழிற்பாடு நூலக முறைமையை நிறுவுதல் அவை முறைமை அமுலாக்கம் அங்கு வரும் கிருஷ்ணாவினால் முறைமை விருத்தி ஆயுள் வட்டத்தின் எந்த கட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது அவை கிருஷ்ணா வந்துட்டு பிழை திருத்தம் அவ மென்பொருளினை பரீட்சித்தலும் பிழைகளை நீக்கலும் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது முன்மொழியப்பட்ட முறைமையின் தேவைகளை விளங்கிக் கொள்வதற்கு அன்பர் பயன்படுத்தத்தக்க வெவ்வேறு முறைகள் இரண்டை தருக ஆகவே தேவைப்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்வதற்கு அன்பர் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள் அவர் தேவைப்பாடுகளை அவர் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய வெவ்வேறு முறைகள் நாங்கள் இரண்டை சொல்லலாம் ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் செவ்வி ஆனதில் அங்கே சொல்லலாம் அதே மாதிரி நாங்கள் வினாக்கொத்துக்களை சொல்லலாம் அதே மாதிரி மாதிரி ஆவணங்களை சொல்லலாம் முன்மாதிரி மாதிரிகளை நாங்கள் சொல்லலாம் ஆகவே இவ்வாறான முறைகளை பயன்படுத்தி அவர் தேவைகளை விளங்கிக் கொள்வார் நூலகத்தில் கிடைக்கத்தக்க கணனிகளில் இந்த புதிய முறைமையில் தொழிற்பட செய்ய முடியும் என அன்பர் உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் இதன் போது மதிப்பீட்டிற்குட்பட்ட இயலுமை யாது இங்கு இயலுமை என்று சொல்லக்கூடியது ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடியினை சொல்லும் அவ தேவைப்பாட்டு ஆய்வின் போது பல்வேறுபட்ட இந்த இயலுமை ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் அதில் பொருளாதார சாத்திய வள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதார சாத்திய வள ஆய்வு என்பது இந்த மென்பொருளினை அல்லது முறைமையினை மேற்கொள்வதற்கு ஏற்படக்கூடிய செலவு வன்பொருட்களுக்காக மென்பொருட்களுக்காக முறைமை உருவாக்குனர்களுக்கு கூலியாக கிடைக்கக்கூடிய செலவு அதனுடைய நன்மை என்று சொல்லக்கூல் பொருளாதார நன்மையும் இங்கு பொருளாதார மதிப்பீட்டுக்குள் உட்படுத்தப்படும் இந்த மென்பொருள் உருவாக்கத்தினால் எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய இலாபம் செலவு குறைப்பை இது சொல்லும் இங்கு கிடைக்கத்தக்க கணனியில் இந்த புதிய முறையை தொழிற்பட செய்ய முடியுமா என்பதை அன்பர் உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் என்பது இது தொழில்நுட்ப சாத்திய ஆய்வினை இங்கு குறிக்கும் எங்களுடைய நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய வன் மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி இந்த மென்பொருட்களினை அமுல்படுத்த முடியுமா என்பதனை பரீட்சித்தலை நாங்கள் சொல்லுவோம் தொழில்நுட்ப சாத்திய வள ஆய்வு ஆகவே இது இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் எங்களுக்கு கிடைக்கத்தக்க முறை இந்த ஊடட்ட விருத்தி மாதிரியத்தை நாங்கள் சொல்லலாம் இது இன்கிரிமெண்டல் டெவலப்மெண்ட் மோடல் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் முறைமை விருத்தி ஆயுள் வட்டத்தின் படிமுறைகள் மீண்டும் மீண்டும் ஊடாட்டத்துக்குள்ளாவதும் அவ்வாறான எல்லா ஊடாட்டங்களின் போதும் மேம்படுத்தப்படும் வகையிலான முறைமை விருத்தி செய்தலினை குறிக்கும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த முறைமை ஊடட்ட முறைமை விருத்தி என்றால் என்ன என்பதனை நாங்கள் மிக தெளிவாக வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது என்ன சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஊடட்ட விருத்தி மாதிரியம் பயன்படுத்தப்படும் என்று கேட்டால் எங்களுக்கு தேவைப்பாடுகளை மிக சரியாக விளங்கி கொள்ள முடியாத முறைமைகளினை உருவாக்குவதற்காக வேண்டி இந்த முறைமைகள் பயன்படுத்தப்படும் உதாரணம் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த கணனி விளையாட்டுக்களை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற பொழுது கணனி விளையாட்டுக்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதனை எங்களுக்கு முன்கூட்டியே குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஆகவே நாங்கள் கணனி விளையாட்டுக்களுக்கான ஒரு ஆரம்ப அடிப்படை ஃபங்க்ஷன்களை தேவைப்பாடுகளை கொண்டு ஒரு முறைமை வடிவமைக்கப்பட்டு அது உருவாக்கப்பட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டு அதில் இருந்து அடுத்த பகுதிகள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவைகள் இனம் காணப்பட்டு மீள அது வடிவமைக்கப்பட்டு அது குறியாக்கப்பட்டு அது பரீட்சிக்கப்பட்டு திரும்பி ஏற்கனவே இருக்கக்கூடன் இணைக்கப்பட்டு இவ்வாறு பல சுற்றுக்கள் அந்த முறைமை ஆயுள் வட்டத்தின் கட்டங்கள் பல ப கட்டங்கள் மீள மீள பல தடவைகள் அங்கு செயற்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இங்கு முறைமை உருவாக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறான மாதிரி நாங்கள் சொல்லுவோம் ஊடட்ட விருத்தி மாதிரியம் என்று சொல்லலாம் ஆகவே முறைமைகளின் தேவையை எளிமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலமாக இதன் பரிமாண படிமுறை ஆரம்பமாகும் ஆகவே முதல் எங்களுக்கு என்ன தேவைகள் கிடைக்கின்றதோ அதை கொண்டு முறைமையினை உருவாக்குவதின் ஊடாக இந்த முறைமை உருவாக்கம் அறியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இதில் அடுத்த கட்டமானது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட படிமுறைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஃபீட்பேக்கிலிருந்தே அடுத்த கட்டங்கள் நகரக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு முழுமையான முறைமை விருத்தி செய்யப்படும் வரை மீள 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 அந்த முறைமையானது இந்த முறைமை உருவாக்க கட்டங்களை பல தடவை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு இடைநடுவே புதிய தேவைப்பாடுகள் வரும் என்று கேட்டால் அதனை இலகுவாக சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் 
அதே நேரம் முழு முறைமையின் பகுதியானது எங்களுக்கு இடை நடுவே தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே ஆனால் எங்களுக்கு நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியில் முழு முறைமையும் அல்லது முறைமையின் கூறு ஏதாவது ஒன்று எங்களுக்கு இறுதியிலேயே தெரியக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் இங்கு முழு முறைமையின் கூறு ஆனது எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே எங்களுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறான சில இயல்புகளை கொண்டதாக இந்த ஊடட்ட விருத்தி மாதிரியம் காணப்படும் இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான வினாவினை நாங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பரில் எங்களுக்கு ஒரு வினா தரப்பட்டிருக்கின்றது இதில் நீர்வீழ்ச்சி ஆயுள்வட்ட மாதிரியத்திற்கும் ஊடட்ட விருத்தி ஆயுள்வட்ட மாதிரியத்திற்கும் இடையே உள்ள பிரதான வேறுபாடு யாது என்று கேட்டால் இந்த நீர்வீழ்ச்சி மாதிரி நீர்வீழ்ச்சி மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் ஒரு கட்டம் பூரணமாக நிறைவடைந்ததற்கு பிற்பாடே அடுத்த கட்டத்தினை நோக்கி எங்களுடைய முறைமை வடிவமைப்பு நகரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இட்டரேட்டிவ் மாதிரியில் இந்த முதல் இட்டரேட்டிவ் மாதிரியில் எங்களுடைய முறைமை உருவாக்கம் முறை தேவைப்பாடுகள் பகுதி அளவு எங்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் எங்களது முறைமை உருவாக்கம் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரக்கூடியதாக எங்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே இந்த நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியில் முழுமை முழுமையாக தேவைப்பாடுகள் தெரிந்த பிற்பாடே எங்களுக்கு முறைமையினை உருவாக்கக்கூடியதாகவும் இந்த இட்டரேட்டிவ் ஊடட்ட விருத்தி மாதிரியத்தில் பகுதி அளவு தெரிந்தாலும் எங்களுக்கு முறைமையினை உருவாக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் ஊடற்ற விருத்தி ஆயுள் மாதிரியத்தின் ஒரு அனுகூலம் நாங்கள் ஒரு அனுகூலத்தினை ஊடற்ற ஆயுள் மாதிரியத்துக்கு சொல்லலாம் இந்த முறைமையின் கூறினை நாங்கள் இடைநடுவே பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் இது நிறைய நன்மைகளில் இந்த ஒரு நன்மையினை நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஆகவே நாங்கள் இதுவரை எங்களது அழகு பதின் தரம் பதினொன்றின் அழகு இரண்டின் தகவல் முறைமை விருத்தி செயன்முறை தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியானது எங்களது தாரு சஃபா மற்றும் கல்முனை ஜாஹிரா கல்லூரி இணைந்து இந்த கல்விக்கூடம் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபேஸ்புக் நேரலை ஊடாக இந்த நிகழ்ச்சியினை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய பாடசாலையினுடைய நிர்வாகம் இந்த காலகட்டத்திலும் எங்களுடைய மாணவர்கள் வீடுகளினுள் முடங்கி இருந்து மு முடங்கி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக இந்த நேரலையின் ஊடாக இந்த கல்வி நடவடிக்கைகளினை உங்களுடைய காலடியில் கொண்டு வருவதற்காக இந்த ஏற்பாடு இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இந்த செயற்பாடு பாட்டினை நீங்கள் இந்த கல்வி நடவடிக்கைகளினை வீடில் இருந்து கொண்டே நீங்கள் பிரயோசனம் அடைய வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த நிகழ்வுகளின் ஊடாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம் அடுத்த பாடம் உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு முப்பது மணியளவில் பிசிக்கல் எடுக்கேஷன் பாடம் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு இங்கே இடம்பெறும் என்பதனை நாங்கள் அறிய தருகின்றோம் அலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையுடன் இணைந்து பாடசாலையின் அதிபரின் வழிகாட்டலின் கீழ் மாணவர்களின் கல்வியை மேம்படுத்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் தாரு ஷஃபா முகநூல் தொலைக்காட்சி வழங்கும் கல்வி நிகழ்ச்சி கல்வி குரல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார் இசிஎம் நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளரும் பிரபல தொழிலதிபரும் சமூக சேவையாளரும் நாஃபிர் பவுண்டேஷன் ஸ்தாபக தலைவருமான உதுமாங்கண்டு நாஃபிர் அவர்கள் தமிழின் முன்னணி முகநூல் தொலைக்காட்சி தாரு சபா டிவி உலகை படம் பிடித்த உள்ளங்கையில் தரம் தாரு சபா டிவி தாரு சபா பேஸ்புக் பேஜ் தாரு சபா இன்ஸ்டாகிராம் தாரு சபா ட்விட்டர் பேஜ் தாரு சபா யூடியூப் சேனல் பீகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாரு சபா டிவி